胸有大志，让人眼馋，下盘为注，生死不难了。美女，结婚吧，造孩那种。滚！您看这是疯了吧？你知道这是谁吗？谁呀、啊？这可是咱们沈氏地产的副总裁沈若雪小姐，整个青年首府都是人家的产业，我还不跟你道歉？副总，对不起，他是刚来的，不懂咱们的规矩。副总裁怎么了？副总裁就不能站在男欢女爱了？我俩就是天生一对。林凡是吧？喂，婷婷，保卫部有个叫林凡的是吧？从今天起，把他调到保洁部去扫厕所。<笑>不是沈总，我跟您开玩笑的，沈总。咱俩很熟吗？小雪，小雪，我可想死你了。我是洪小凤，你能别跟个狗皮膏药似的吗？小雪，你说咱俩都认识这么久了，还这么害羞呢？我早就说过了，咱俩没可能。我明白了，小雪，你这是在考验我，对不对？放心，今天我可是有备而来。臭娘们，你别给脸不要脸！洪小峰，你再说一遍试试。沈若雪，你孔明我能看上你，那是你的福气。你们沈家现在都衰落成什么样了？自己心里没个谱吗？我们沈家什么样，还轮不到你个外人来插嘴。哦，你可想清楚了。我孔晓峰背后的靠山，那可是清远市首屈一指的唐家。那又如何？你，你孙子谁啊？小子，把你的脏手给我拿开！这是我未过门的媳妇儿，我想搂就搂。臭保安，敢坏了我的好事，信不信我宰了你？你试试，滚！你说你这个人，现在法治社会，咋能说动手动手呢？对不起吗？你放屁！你一个看大门的臭保安，不会真觉得癞蛤蟆能吃着天鹅肉吧？那还真是不好意思了，我这人啊，就喜欢保安。你看看，沈若雪，我到底哪里比不上这穷酸的废物？眼白浑浊发黄，四肢绵软无力，哥们儿。你这是肾虚的症状啊，就这点你就比我差远了。你们睡过了？那当然，还不止一次呢。他说的是真的，就算睡过了，关你什么事儿？小子，敢跟老子抢女人，今儿我要你的命！今儿我要你的命！你个杂种，你竟然敢打我！你知道我是谁吗？都这样了，还嘴硬呢？你呢？接着。你厌了，哥们儿，你肠胃挺好啊。敢不敢告诉我，你叫什么？行不更名，坐不改姓，林凡。好，林凡，你给老子等着，这事儿没完。有放狠话的功夫，回去拉一拉，洗一洗，说不定还能用呢。媳妇儿，我表现的不错吧？林凡。媳妇儿，我表现的不错吧？林凡。睡过了还不止一次，是吧？你咋还生气了呢？我不那么说，那小子能走吗？媳妇儿，问你个事儿呗。你看，我都帮你这么大一个忙了，能不能就别让我扫厕所了呀？不想去扫厕所呀？嗯、想得美！你就扫一辈子的臭厕所吧！啊，无赖！哎呦，姐姐，奶奶，活该！让你嘴贱，还说这个？哎呀，滚滚滚滚滚！
，喂，老三。林凡啊，今天来可好啊？老孙呐、啊，我就知道你找我准备好事，说吧，什么事？这孩子没大没小，怎么和叔说话呢？呀，说呀，什么事？今晚好好的梳洗一番，去一趟米兰咖啡厅，有个人我想让你见见。老孙呐、啊，我都退出龙组了，你怎么还安排任务呀？谁说你出任务了？此次前去乃是为师为你安排的一门亲事。相亲？我可不去，那家都生的呀，甚是稀少。得了吧，我林凡啥时候插过妞啊？此女是我老六的孙女，实在无法回绝。更何况你真的不好奇，当年救你的那丫头到底是谁吗去了，你自然就明白了。呀，林凡，再看信不信我把你眼珠子挖出来？谢经理，你这可不能怪我呀！你这白花花的一片，我看我还是男人吗？小雪真是太温柔了，换成我，肯定把你开除了不可。调岗文件签了后，赶紧从我眼前消失。谢经理，给你点忠告啊！女人在来月事期间可不能邋遢一天。快滚！不跟你说了，我要去见我未来媳妇去了。走喽。奇怪，嗯，为什么是？先生，本店实施会员制，不对外开放，你请回吧。没事。会员卡多少钱？你说，我办一个人行啊。先生，我们这里是会员制，我说的已经非常清楚了。南山的穷鬼，你说我是穷鬼啊？你说我是穷鬼啊？对，这里就你一个臭保安，还有第二个穷鬼吗？话说也真奇怪啊，你说咱俩都是看大门的，显示半个同行吧？你咋说话这么横？闭上你的臭嘴，谁和你是同行？行了，会员卡多少钱？说吧。不多，八万八。哎，这是什么玩意？刷就行了呗。穷鬼，难道不敢糊弄谁呢？吵吵吵吵什么呢？穷鬼，难道不敢糊弄谁呢？吵吵吵吵什么呢？经理经理，这个臭保安拦都拦不住，非要进，还难道不敢糊弄我？对不起，对不起，先生，他刚来，永远不是金卡，麻烦了您，我们该死。这是我们店的上宾卡，比 VIP 还牛逼一百倍，你真的是得罪了我的大客户，我看你是不想干了，快道歉。小的永远不是泰山。行了，行了，行了，没工夫给你们废话。别以为，就算是为了家族，也不能把我给卖了呀。究竟是什么样的家伙，能让心高气傲的爷爷忠实到这个地步啊？老板好，约的客人到了吗？你说的是那个持有黑卡的保安大哥吗？啊、嗯。已经到了。哦，林凡，林凡，你怎么在这儿啊？原来是你，哎，咱俩还真挺有缘的。坐吧，媳妇儿。说吧，黑卡从哪来的？你说这个铂金黑卡，直通银行内部，最高额度可达五千万。拥有这张卡的人，在整个清远市都是凤毛麟角。你到底是谁啊？这卡这么稀罕呢？这是我捡的。捡的？嗯。哎，也是。你这样的人怎么配拥有这么尊贵的黑卡呢？你来这干嘛呀？相亲啊。这，这怎么可能？沈总，难道你来这儿也是相亲的？跟你有什么关系啊？沈国元是你爷爷。你你怎么知道的？那就没错了。父母之命，要不你就从了我吧啊
，无赖！哎，你等我一会儿。爷爷也真是的，还说什么大人物？我看他是老糊涂了吧？媳妇儿，可不能在背后说老人坏话啊！哎，就算是老夫老妻，也不能在大街上动手动脚的。这小丑还挺滑呀。李凡，你脑子是不是有问题、啊？为什么整天阴魂不散的？你就这么讨厌我？废话，我警告你，马上从我眼前消失。哎呀，好歹相恋一场，也不能坐视不管，对不对？谁跟你相恋一场？你要不要脸啊？两千块？什么两千块？两千块，帮你解决个大麻烦。两千块，帮你解决个大麻烦。林凡，你还是真的没有自知之明啊。什么意思啊？非要我把话说的这么明白吗？你林凡就是我最大的麻烦。哎呀，别人出这个价格，我还不帮他们呢。两千块钱，我拿去喂狗都不可能给你一分，你明白了吗？我的傻媳妇儿哎！你，你再敢叫我媳妇儿，我把你嘴撕烂，你信不信？我沈若雪堂堂沈家千金，而你只是个狗屁不如的臭保安。可是你爷爷他……别提我爷爷，滚蛋！我的傻媳妇儿哎，无赖！呦呦呦，这谁把我家沈若雪气成这个样子？站住！小美女哪里走？洪小凤，你要干什么？干什么？你说这夜色朦胧，四下无人的，你说我要干什么？有什么事我们可以坐下来好好谈谈，你别冲动做傻事。臭娘们儿，你少跟我来这套！反正你都让那个臭保安给睡了，老子也不嫌弃。今天啊，也让老子来说说去，也让老子来说说去。老实点，不然老子刮你的脸。顾小芳，你动我试试看，我让你吃不了兜着走。你说这么精致的脸蛋，怎么就让那些去看大门的狗给占了便宜？呸！好啊，沈若雪，你性子越烈，老子玩的越舒服。峰哥，你吃肉，别忘了让兄弟们喝点汤。你个王八蛋！愣着干啥？谦虚啊！哟，这不是那条看门的狗吗？哼，今儿你也别想跑。哼，今儿你也别想跑。李凡，救我！别闹，没看这么多人呢。我就是一个小保安啊，不是什么大人物。只要你肯救我，我什么都答应你。真的吗？两千块钱，谢不还价。我给你五千，快来。小子，我劝你少管闲事儿。上次你就坏了我的好事，我可没跟你算账啊。你还敢自己送上门来？大哥，我跟你说啊，咱们之间没有。怎么着？不服、啊？看来我没说错呀。嗯，四肢乏力。这是肾虚的症状啊！这是肾虚的症状啊！都什么时候了，还敢跟老子在这油嘴滑舌？哼，疼吗？五余穴，思肾水，你这是阴盛阳衰的症状啊！平日里行房超不过五分钟吧？你怎么知道？给我媳妇道个歉，肾病这块，哥呀，好好帮你调理调理。你少跟我胡扯！上次那戒指，不重要。上，给我整死他你们这帮人咋这么暴力？啊！啊！方小芳，你都那么有钱了，能不能找点上档次的打手？这都什么玩意儿？小子，还敢嘴？该你了。别过来，离我远点，不然我就你跟他的狗走。你咋不能
冷静点。少废话！哎，我去你跟他的脖子！我想放下，冷静点。少废话！你要是想活命，就赶紧让你小子给我滚蛋，马上！林凡，走，你快点走呀！你说让我走我就走啊？那我多没面子！你以为我在跟你开玩笑吗？去、呃！媳妇儿，你受苦了。乱说什么呀？怎么开不起玩笑呢？说吧，这家伙怎么处理啊？吴小峰，你说这事儿该怎么办呢？吴小峰，你说这事儿该怎么办呢？小雪，哎，这事儿，他就是个误会。您您大人不计小人过，哎，求求您就把我当个屁放了吧。那怎么能行啊？洪老板这么照顾小雪，小雪肯定不能亏待你啊！哥，哥，你你帮弟弟劝劝嫂子，放过我吧。哎，培养几根肋骨来着？足足有二十四根呢。我的信息数字啊，好像是六呢。明白。别过来，我警告你啊！哎，有人饿了。呃五千，现金还扫码？什么现金扫码呀？五千，现金还扫码？什么现金扫码呀？媳妇儿，你这么大个老板不会赖账吧？嗯，说话真难听。谁答应你好好的了呀？谁听见了呀？真行。不过你这无赖的身手还不错嘛。那是，身为你老公，不得有点特异功能啊？滚，懒得理你。明天继续回你的保安路上吧。喂，老孙，今天这个姑娘我很满意，这个姑娘我娶定了。媳妇儿，你这么大个老板，不会说话不算话吧？真是的，爷爷到底怎么回事嘛？喂，小雪，怎么样？小林对你还满意吗？爷爷，你到底是怎么回事嘛？为什么要安排我和一个小保安相亲啊？还说自己是什么大人物，他也配？他的身份可不是你一个小丫头可以妄加议论的。林先生对我们家族的重要性可是至关重要的。就他？怎么可能呀？爷爷。你是为什么人给骗了呀？吴氏多言，你可知道爷爷为了这次机会到底付出了多少心血？找个机会直接升为主持人首本，男人嘛，谁还不好色呢？爷爷，你在胡说些什么呀？找个机会一定要把他拿下，否则我就没你这个孙女。哎，爷爷一定是搞错了，我怎么可能和这个大变态？你说啥？你昨天出去和沈总约会了？看你那没见过世面的样子。不是，凭点啥呀？人家沈总家财万贯，貌美如花的，凭什么看上你这种屌丝啊？我林帆怎么就屌丝了呢？哎、嗯，那你俩昨天出去约会干啥了？想知道啊？嗯，来，给爷按，爷告诉你。好。话说呀，那叫一个腥风血雨、春色满园呢。呵，你别看我媳妇儿平时青涩懵懂，实则也是个性情中人。有多性情？啪的一下，很快啊，啊，直接给我来了一个嘴对嘴的亲切交流。我去！然后啊，以迅雷不及掩耳之势，直接给我摁床上了。林凡，哎，你媳妇儿，你咋来了？你还敢叫我？哎，媳妇儿，大刘，这里哪有僻静点的地方？你快别闹了，跟你打幺二零啊！别废话，我跟你说，沈总，沈总家就住咱们演艺区，有备用钥匙，快去拿呀！好。你，你个死变态，你要干什么？气血不足，内息紊乱
，你的哮喘病若不再根治，就时日无多喽。你你还会看病啊？我刚刚呀，帮你打通了经络。你要想活下去，你就得听我的。哦。来，把衣服脱了。把衣服脱了。你果然是个无可救药的臭流氓，居然乘人之危！不是吧？你把外套脱了，我才能给你治病啊！太臭了，里边不是没穿？可是我这里面只穿了一件打底的吊带衫。别说废话了，来，我一会儿会将真气输送到你体内，可能会有点疼，忍住啊！定砍针。疼都叫出来，没事。备一拳，怎么样？好些了吗？怎么样？好些了吗？好像真的舒服了一些，但你这到底是什么方法呀？要疼死了！女人嘛，第一次哪有不疼的？我感觉捅不上牙来。回头啊，记得把医疗费结一下，加上上次的，总共八千。你怎么不去抢呀？你可别胡说啊，咱这可是正当买卖。这个疗程呢，一共是两个月，每周一次。两个月后啊，我保你生龙活虎，壮如牛犊。啊，还得治啊？废话，这是医术，又不是巫术。再说了，你这先天性哮喘病啊，就得从根儿治。林凡，我怀疑你根本就没安好心吧？好了，啥呀？我接下来两个月就住在这。你做梦，我绝对不可能！我接下来两个月就住在这。你做梦，我绝对不可能！林先生对我们家至关重要。不可能什么？其实呢，也不是不可能，但我有一个条件。有什么？元丰集团欠了我们公司两百万，只要你能把它要回来，我就答应你。不是吧？你们这么大个沈家，连个外债都要不回来啊？元丰集团隶属唐氏集团，实力雄厚，占据四大家族之首。无论是黑是白，我们都斗不过他。我就是一个小小的保安，怎么可能斗得过唐家？可我爷爷还说你是个手眼通天的大人物呢，怎么连事都不敢试啊？行。就让你看看你老公的铁手腕。嗯，不过你要答应我，我把钱要回来了，你要让我住在这里，而且你得跟我约会。一言为定。少主，怎么？外面有个保安要见你。保安，带进来。是。这。哥们儿，走错地儿了吧？你就是唐家人啊？是，那就对了。小姨，我找的就是你。老子警告你，给我们少主说话，嘴巴放干净点。少主，这是小白脸。就这两下子，还当黑社会呢？有啊，哥们儿，练家子，比你强点。少他妈跟我废话，说，找唐家什么事儿？既然你这么痛快，那我也痛快点。你是不是欠沈家二百万？赶紧还了吧！这么老大的唐家，别丢人行吗？啊、哦，原来你是来要债的。行，没问题，这就对了。不过你得跟我玩场游戏，只要你别被他打死，这二百万就拿走。这不太好吧？<笑>小白脸儿，这样不好吧？怎么，怕了？我这个人啊，混是混了点但是从来不打女人。再说了，这么漂亮的脸蛋儿，万一打破了相了怎么办？小子，破了相又用不着你娶。
王明可是国家女子散打队的退役选手，小子，你还是好好担心担心你自己吧。国家队退役选手，阿宝，小子，这就怕了？你还算不算男人？干脆自己歇了算了。明显不够格。小不脸儿，要不咱俩练一练？想跟我们少主过招，你也配？到底打不打？没工夫跟你在这闲废话，小美人，这可是你自找。看什么呢？这胸，这腿，这比例，哎。跟了那小白脸儿真是可惜了呀！死到临头了，还在这油嘴滑舌。哦，对了，最近我们公司在招保安，你要不你来试试，哥肯定会照顾你的。你找死！腰响戏啊！是，给这小子准备钱啊，少主，他们俩还没分出胜负呢。包米输定了，那也不能便宜了这小子。我自有办法。是。哎，差不多得了，我说了你打不过我。少废话。那就别怪哥不懂得怜香惜玉喽。你说你得倔成啥样？刚才跟你说了，你打不过我，你不听。现在摊这儿了，犯得上吗？小白脸，美人我已经打倒了，赶紧拿钱吧。我唐瑶，说话算话。我先走了，饿饿吃饭了。哎，我让你走了吗？怎么，你觉得这没几个拦得住我？哎，我让你走了吗？怎么，你觉得这没几个拦得住我？你刚才用的什么纸吧？空缠纸吧，小子，天动行啊！哼<笑>，巧妙的避开要害，在不伤害对方身体的情况下，一招制敌，果然精彩。怎么，你想学？我教你啊！哼<笑>，敢问阁下，高姓大名啊？我就是一个小保安，不是什么大人物。<笑>什么意思？我可以再给你两百万，不过你得答应我个条件。做我的人吧，怎么样？小白脸，你别开玩笑啊！我不喜欢男的，少他妈跟我装疯卖傻！少他妈跟我装疯卖傻！有话直说，跟着我唐瑶吧，我保你吃香的喝辣的。我也想啊，不过我有我的难言之隐。哦，你说我在我老婆的公司上班，我万一跳头了。他不得把我批扒了呀？行了，我走了。光沈氏集团要债，看来他是那个老东西的人了。回少主，那制服的样式确实是沈氏集团旗下的倾城首富。沈氏集团，还真是让人怀念呢。少主，您的意思是，也是时候和沈家那帮混蛋好好的算算账了。什么，小雪，你不会是认真的吧？和林凡那个变态同居，你你到底是怎么想的呀？你小点声，一会儿让公司的人全听见了。你要是真这么做了，就等着被那小子给吃干抹净。婷婷，你说什么呢？我又不傻，你不会觉得他真能把钱花拿回来吧？
不知道为什么，我总有种不好的预感。嗯。放心吧，他要真有那个本事，我就算是跟他有点……老、哦、我怎么着了，媳妇儿？这这是？咱来看看，愣着干啥？咱之前说的不能说话不算数啊！可以跟我约会了吗？不是，你干嘛呢？咋了，媳妇儿？吃西餐要用刀叉，你拿筷子捅什么呢？筷子是咱中华民族的传统，不比那用刀叉的馒头强多了。媳妇儿，咱能不能崇洋媚外啊？懒得跟你废话了。嗯、喂，沈若雪，好久不见啊，唐瑶。你想干嘛？你们沈家的人今天可是在我的地界上大闹了一通呢。你说这事儿该怎么办？唐瑶，你们唐家欠款在先，还不允许我们上门讨债了？欠债还钱，天经地义。这事儿你做的一点没问题，只不过……这是什么？只不过你的人打伤了我的人。这样吧，你来我的厂子一趟，我就当这事儿没发生过。要不然的话，后果自负。林凡，林凡，人我是打，不过他说了，只要打过那个女的，就把钱还给你。你动了手，画饼就落在了唐瑶的手里，这红门宴我是非去不可了。为什么非去不可了？你又没有答应他。放眼整个清远市，有谁敢跟唐家作对呢？至于吗？那个小白脸，让你堂堂沈家大小姐胖成这样。四大家族一直伫立在整个城市的顶点之上，而唐家则是其中实力最为雄厚的。这些年来，我们沈家一直受唐家的打压。爷爷之所以安排我去相亲，也是希望能够借助外界的力量，能够稳住我们沈家的地位。唐家为什么老为难你？这话还要从五十年前说起了。五十年前，爷爷还是一个一身正气的毛头小子，他亲手捣毁了唐家的一项非法生意，而唐家的老爷子也因为这件事锒铛入狱。从此，沈家和唐家便结下了梁子。这次鸿门宴，唐瑶一定会对我百般刁难的。那我陪你去不就行了吗？你个臭保安，拿什么跟唐瑶斗？再说了，这是我的家事，也不应该连累你。媳妇，再担心我。你的事不就是我的事吗？闭嘴，管好你自己。哟，石雪，咱们得有三四年没见了吧？寒暄就不必了吧？说吧。我到底要怎么做你才肯满意？你看什么？别动！唐瑶，你要干什么？干什么？当然是把我们的过程把它记录下来了。好，你放尊重点儿。沈姑娘，拿我们少主看上是你八辈子修来的福分，我劝你不要不知好歹。沈若雪，你们沈家对我爷爷做的事儿，我唐瑶今天要让他百倍偿还。唐瑶，你疯了！唐瑶，你疯了！拜你们沈家所赐，我爷爷到现在还在里面关着呢。你说这事儿该怎么办？那是他咎由自取。你爷爷做了多少坏事？你应该心里更清楚。实话告诉你，我爷爷恶，我比他更恶。你个王八蛋！什么再叫，老子对你不客气。你们俩都给老子好好办清楚了。放心吧，少爷，我手可稳着呢。唐瑶，<笑>你是不是活腻了？哟，来的可真是时候啊。看来还真是难舍难分的一对呢
，看来还真是难舍难分的一对呢。好了好了，哼，没事了。怪媳妇儿，我一会儿把这个杂碎收拾完，咱们就回家。嗯。说吧，想怎么死？嘿嘿嘿嘿嘿。你不会真以为自己会三脚猫的功夫，就敢在我的地盘上撒野了吧？老子跟你说话呢。敢不敢和我赌一把？咱台上练练。如果你赢了，你就可以把沈若雪带走。要是输了呢？要是输了，你就得亲眼看着沈若雪被我凌辱。还有你，从今往后就得替我唐家卖命，成交。哼，来，老子今天就来领教领教你的空禅指。今天，老子就来好好领教领教你的空禅指。小白脸，你确定你打得过我？哼！少主沉吟武技多年，连陈阳如的老和尚在他手上都走不过十个回合。你那两下三脚猫的功夫，远远不是少主的对手。你家的狗好像没什么见识。小瞧你了，没想到你还会两招。站稳了。你小子真是活腻了，敢在关公面前耍大刀！你知道我们唐龙可是金腰带。林凡，快跑，别丢了性命！看来这小妞开始心疼我了，我这戏演的还挺到位。唐总，这次我给你来点真的。重阳楼的老和尚看来也不怎么样啊，继续来啊！<咳><咳>我说了，我说了，小子，也不看看你侮辱的是谁，今天你就从我的胯下钻过去，我就原谅你。少主，我看谁敢过来！沉默白后，我先说，我认。这一拳，我送你见阎王。这一拳，我送你见阎王！不要！看看我媳妇多仁慈，再看看你，他原谅你了，我可没原谅你。既然你自己管不住自己的下半身，去学去，那我就替你管。没事吧？嗯。想要报仇的话，随时找我。小吴，他在门外，他去禀告老爷。是。平儿，你还好吧？算我求你了，你能别再叫我媳妇儿了吗？你到底是什么人啊？一个保安不可能有这么好的身手的。你爷爷不都说了吗？我是那数一数二的大人物，哥的身份呢，那绝对是绝密。你呀、啊，还是不知道的好。爱说不说，谁稀罕听呀？咋了，媳妇儿？有心事儿啊？你出手废了唐瑶，唐家肯定不会善罢甘休的。我倒要看看，他们要耍什么幺蛾子！你说什么？唐老爷，医院那边传来了消息，少主他……老子让你说，少少主他丧失了全部的生育能力。好你个神经！我唐云龙定让你们万劫不复。动手的是什么人？不不清楚，听说对方是个千城首府的保安，和沈家千金关系非常亲密。你说什么？保安？是，虽说是个保安，但身手却异常强大，强如少主，在他手下居然撑不过两个回合。我早就给瑶儿讲了
这武道之徒哪有那么简单？再说了，现在已经不是当年那个拼拳头的年代了。老爷，你不会是想……传我令下去，通知其他两大世家，全力打压沈家产业。是。老二，爹定让他们血债血偿。你说啥？你如果想住进来的话，就必须让谢婷婷一起搬进来住。你如果想住进来的话，就必须让谢婷婷一起搬进来住。不是，你折腾人家谢婷婷干啥？咱俩老实住咱俩的呗。废话，谁要和你这个变态住在一起啊？天知道你会干出什么禽兽不如的事儿来。媳妇儿，你这是不相信我呀、啊？再说了，两个人住在一起发生点什么不是很正常吗？你到底答应不答应？不答应就别想搬进来。我倒是没什么，平白无故多个媳妇儿，我高兴还来不及呢。你，喂，婷婷，怎么了呀？小雪，公司出事了。婷婷，你先别着急，到底怎么了？四位股东突然撤资，公司的资金链出现了巨大的亏空。不仅如此，好几家购物的厂商打来电话，说是想终止与我们之间的所有合作。不行，照这样下去，咱们公司的运作链迟早会被弄断的。这次针对我们的商业攻击行为，应该是其他三家联合在幕后操控。你是说其他三大世家准备联手，彻底搞垮我们沈家？爸，我给咱家丢人了。行了，事已至此，也不全怨你。你一定不能轻饶了沈家那帮混蛋，还有那个猪口不如的臭保安。那是自然，我定要将他们赶尽杀绝，除了这口恶气。姐，你刚才说要把谁赶尽杀绝？你刚才说要把谁赶尽杀绝？嚯，知道给爷让座了，懂事了。小子，你是怎么进来的？就凭你手下那群臭鱼烂虾，能拦得住爷爷我？现在信了吧，爸，就是他，就是他把我，拿你怎么样了？说呀，够了，小子，你到底想怎么样？不想怎样，只是想让你们唐家滚出青染市而已。哈哈哈哈哈哈。你说什么？让我们唐家滚出清远市？哪怕你再能打，你不过也就是个小小的保安而已，捏死，就像捏死一个臭虫那么简单。哼！我倒想问问你，你凭什么跟我斗？我走。爸，爸，你怎么了？爸，妈给他动一下，我给他。哎，你还动我了！你还动我了！嗯，小子，今天你就是杀了我们父子，这沈家我也办定了。老东西，你确定？爸，你贵为唐家家主，这个东西该不会不认得吧？这，这是。这是爸，这是什么？跪下！唐家家主唐云龙拜见龙尊。爸，你别吓唬我，龙尊是个啥？行了，起来吧。谢龙尊大人。龙尊大人，小的有眼不识泰山，
，您大人不计小人过，放过我们父子一命吧。爸，你是不是老糊涂了？他是什么龙尊？他就是沈家的一条狗。混账！龙尊大人，岂是你这个毛头小子妄加揣测的？行了，别演了。不过要让我原谅你们也不是不行。龙尊大人吩咐。喂，王总，我们沈氏集团与贵公司合作向来非常愉快，怎么会突然终止合作呢？哎，王总，您先别挂电话呀，听。这帮家伙真是可恶，平日里唯唯诺诺的，现在可倒好，真有事儿了，一个都靠不住。没事，小雪，你先别灰心，我再想想办法。怎么样？没有用的，放眼整个清远市，有谁敢跟三大家族做对抗呢？可是。算了，我沈罗雪命中注定该有死劫，只是可惜了我沈家的事业，注定要栽在我手里了。没事，小雪，你先别着急，还有我在。喂，大刘，什么事儿？你说什么？好、啊，我知道了。怎么了？大刘说，杨家父子正在公司门口呢，说是想见你。啊！您看，您都这么大岁数了，快起来。谁？沈小姐，您若是一日不原谅我们父子，老夫便长跪不起。哎，算了算了，不当我们原谅你们吧。沈小姐，是真的。嗯，沈小姐，我这就带着瑶儿离开清远市，永世不再出现在您老人家面前。奇怪，怎么你几个月之间像变了个人似的？这，这，那位大人的事儿，老夫也不好多言。要是没什么事儿，我们就先离开了。哎，等等。我们公司的事儿，沈小姐您放心，公司的事儿，老夫在来之前已经安排妥当，告辞。嗯、哎，小雪，他们说的那个大人物，会不会是以前追你的那个？谁呀、啊？哎呀，就是那个陈子昂啊！你俩那会儿可差点就在一起了。不可能，绝对不可能！你怎么这么肯定？他爸是个文职，怎么可能动得了那个不可一世的唐云龙？况且他爸早就退休了，多大岁数了都？那会是谁啊？当然是我啦！你是不是没长眼呀、啊？进来不少敲门啊！媳妇儿，我刚刚帮你那么大一个忙，你就这么对我？你不会是想说，是你出手让唐家父子登门道歉的吧？那是，放屁！放屁！比起你。我宁可相信是大刘出手摆平了唐家。媳妇儿，我虽然知道你看不起我，但是你不能拿我跟那个胖子比吧？别看人家长得胖，比你靠谱。喂，小雪，听说唐家的事儿摆平了，难道林先生出手了？爷爷，你快别往他脸上贴金了。你这丫头，你以为除了林先生，还有谁能拥有这么强的手腕？好了，我无需多言。这样吧，这周日你准备准备，带着林先生来我们家做客。我和你叔叔要当面好好道谢。怎么了，小雪？我爷爷非要见林凡，见就见呗
，你也试试我该见见爷爷了哈。你也太把自己当回事儿了吧？你看你这邋里邋遢的样子，见了不得给我叔叔笑死啊！这样，周五下班你跟我走。啊？又约会啊？约个屁呀、啊！不得给你好好置办一身行头啊？你磨蹭什么呢？走啊！哎、媳妇儿，我肚子疼，你要不等我会儿，我找个地方方便一下。快去快回。小雪，月月，怎么是你啊？不对呀、啊，小雪，我记得你们家不是挺有钱的吗？怎么着，破产了？堂堂的沈家千金大小姐，怎么就嫁了个狗屁不如的臭保安呢？不是你想的那样，你可得了吧，沈若雪，给我还装个什么呀？我刚刚可全听见了，一口一个媳妇儿，那叫做一个亲友。月月，你变了，当年咱俩明明那么要好，耍过去当年的事，你这俏姐妹男朋友的家伙，怎么样？气消了吗？当年陈子昂跟你分手后，是他主动来找的我。为了顾及你的感受，我已经明确拒绝过他了。月月，怎么了？沈若雪，小峰，你们认识？不认识。给你介绍一下，这位是我男朋友，最近是客运集团董事长，我小峰。月月，选男朋友可得慎重点啊！孔小峰这人，你觉得我用你教育啊？少在那里吃葡萄葡萄说葡萄酸，你呀、啊、就守着你那个丢人现眼男朋友过一辈子吧。孔小峰，我警告你，离月远点，不然我可你敢？沈光雪，我劝你少在这胡言乱语，听懂吗？孔小峰，你最好不要逼我把你做过的事都说出来。嗯、好了，小峰，跟他那男朋友较个什么劲啊？他男朋友就是个臭保安，他这是吃了我的嫉妒啊！保保保安？对呀、啊，他人呢？走了呀。哟，孔小峰，至于吗？怎么被林凡吓成这个熊样、啊？你再说一遍试试，你信不信我撕烂你的嘴啊？你，孔小峰，你居然就这点本事啊？行，老子今天就成全你，能把你打得满地找牙，老子就不姓孔。孔小峰，你对女人就有这点本事吗？怕了，怕了就跟老子道个歉，跪下来把鞋舔干净了，老子就原谅你。你说让谁把你的鞋舔干净啊？你不是说他已经走了吗？对啊，刚才确实是走了呀。什么本事有这个东西？洪小峰，你什么意思啊？你是不是疯了？他男朋友就是条看他们的狗罢了。你至于怕成这样？哟，这谁啊？弟妹啊！滚蛋，少在这儿给我套近乎！黄小峰，你找这媳妇也不行啊，不仅长得丑，脾气还大，跟我媳妇比起来差远了。穷鬼，你给我拜见是吧？你笑什么？美女，你的戒指挺好看啊。哟，你个痞情的小渣子，还挺识货。这可是我男朋友从法国给我定制的求婚戒指。美女，你的戒指挺好看啊！哟，你个痞情的小渣子，还挺识货。这可是我男朋友从法国给我定制的求婚戒指。哎呦呦，那得值不少钱吧？少说也三十多万吧。够你一个小保安攒个十年的了。倒也不是这个意思，就是说这个戒指拉出来挺费劲儿吧？拉出来？问他喽。洪小峰，给我回来！快说，怎么回事？几个月前，谷小峰跟我在宴会上认识之后，一直对我死缠烂打。这枚戒指就是他本来打算送给我当礼物的。像我媳妇这么尊贵的身份，当然不会接受了。在他们拒绝的过程中呢，发生一点小意外，你的小峰把他给吞进肚子里了。也就是说，回家多洗洗吧。看着就恶心，走，换衣服去。
去把这件衣服试试。小姐，您的眼光真不错，这可是来自英格兰的。行了行了行了，就是这件了，哪那么讲究？没换去吗？嗯，小姐，请这边稍等片刻。月月，沈若雪，你不会觉得你和你那个穷鬼男朋友在光天化日之下让我连月月受辱，这件事这么算了吧？月月，这事归根结底难道不是孔小峰的错吗？我在心里一直把你当成我的好姐妹。哼，姐妹，少给我再假惺惺了。这位女士，请不要在店里大肆喧哗。少给我废话，张卡里一百五十万，你们这家店我要了。是啊，怎么不够？够够了。沈若雪，还愣着干什么？赶紧滚出我刘月月的店！刘月月，你一定要把事情做得这么绝吗？咋的了？吵吵啥呢？媳妇，看这事怎么样？德行。哟，戒指呢？哦，也是啊，那么脏的东西不能一直带身上吧？你这臭保安少给我在这耍嘴皮子！现在这家店是我刘月月的，赶紧把你身上衣服给我脱下来！我就拖呗。话说回来，咱们打个赌啊！赌什么？五分钟之内，我发个短信，你的小峰就会跪在我面前，求我把这件衣服穿上。就算吹牛不犯法，你也不能往死里吹呀、啊。赢了，这件衣服送给我。那你要是输了呢？输了，我林凡跪在你面前，叫你三声姑奶奶。行，我倒要看看你这保安到底有什么本事。来，孔小峰来迟了。小峰，你这是？高峰啊，还能不能管住你媳妇儿？三番两次的找我麻烦。干什么？你知不知道你这死娘们到底得罪的是什么人？我名下所有的公司都被封了。说，你怎么赔我？他就是个保安。你再说一遍。孔小峰，爷，您等等。爷爷从小教育你不要打女人，怎么不听话呢？来。您吩咐的是，只要你老人家愿意高抬贵手放我一马，你往后啊，孔小红愿意给您做牛做马，你可拉倒吧，你给我当宠物还嫌你寒碜呢。来，送我一个更衣，得嘞。我赢了，我赢了，爷。您别跟他一丑男人一般见识，你看这事咱能不能？老婆，你最近的脸是不是瘦了点？爹，明白了，您说的数，孔小峰包你满意，五十万，得嘞。爹，照您的吩咐，我们该把尾发子打完了。您您看，你真是越来越招人喜欢了。以前都没发现你这么懂事的。行了，这次的事就这么算了。以后在清远市见到我们两口子，记得绕道走。一定一定。这衣服穿走喽。林凡，你你到底是什么身份啊？别着急。你以后就知道了。怎么样，媳妇儿？今天为了见爷爷，专门花十块钱做了个发型。你看，你少贫嘴了，一会儿见我爷爷正经点儿。放心。坐。二叔。我爷爷人呢？老爷子临时有事，脱不开身，这不是让我前来候着吗？小雪，这位就是老爷子提起的那位林先生。二叔您好，我叫林凡。我跟小雪讲话，有你什么事儿？没规矩。是的，二叔，他是林凡。尖嘴猴腮，皮里痞气，真搞不懂老爷子。怎么把小雪嫁给了你这么个掉价的主？二叔
，林凡他再怎么不好，也是爷爷的客人。您这样说不太合适吧？不合适，小雪，在外面飞了几年，是个命啊，居然敢教训起长辈的不是了，你好大的胆啊！在外面飞了几年，是个命，居然敢教训起长辈的不是了，你好大的胆啊！对不起，二叔，是小雪错了，您息怒。晚辈又要有晚辈的样子，小子，你这身皮花了你几个月工资吧？听说确实不便宜呢，一万多块钱的破布，你也好意思穿出门？就算你不嫌丢人，我沈家还折不起这个脸。二叔。你认真的吗？这身衣服一万多块呢，我一分钱没花，打赌赢的。你别胡说了，快！我一分钱没花，打赌赢的。你别胡说了，快！这不是。老爷子这是从哪儿找了这么个二傻子？二叔，您说话归说话，别上升到人身攻击啊！老哥，我斗胆问你，现在。在哪高就啊？我不姓高，我姓林，而且您比我年长，您不该喊我舅吧？混账！我是问你在哪工作，听不懂人话是吧？啊，那个二叔，林凡他在我们公司当保安呢。保安？保安怎么了？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，称之为龙尊。我林凡就是这代龙尊，你可听清楚了。你到底在胡言乱语些什么呀？嘿呀，那还真是要恭喜家主呢，竟然能够拿下堂堂的龙尊。二叔，你要干嘛？为了避免我家的好侄女被蒙蔽，我这个做二叔的，出手试试这个所谓的龙尊，不为过吧？媳妇儿，我问你个问题，你们家这些家具是不是都特别贵啊？都什么时候了，你还在问这种乱七八糟的问题？那实力什么样，你还不知道？这不一样，我二叔掌管的虎堂属于沈家集团的武斗集团，特别这两个更是其中的佼佼者。我问你家，你家家具贵不贵？胡说八道什么呢？呃，好像确实不便宜，要不你还是算了吧。那行吧，我会稍微注意点。我这点工资，打坏了估计不会赔的。住手！沈玉堂，你就是这样招待我的座上宾吗？老爷子，您可来的真不是时候。混账！你知不知道你的所作所为会毁了我们沈家？爷爷，您消消气。老爷子，这儿没你事儿，咱进去让让。龙尊大人，这可使不得！玉堂他一时糊涂，惹怒了龙尊，请您高抬贵手啊！哎，林凡，你到底想干什么？有完没完？媳妇儿，都到现在这种情况了，还有什么理由可退后的？真是越来越喜欢你这个小伙伴了，你可真是会察言观色。那我真是谢谢你的心疼。我真是越来越喜欢你这个小宝安了，真是谢谢你的喜欢喽，龙尊大人。我命小雪邀您过来，本来是想感谢您出手解决唐家一事，可是没想到事态会发展到如此地步啊！哎、烦不烦？别老提什么龙尊了。二叔啊，你够幸运的，你只要放在几百年前，辱骂龙族是要株连九族。我们跟老子在这扯这些没用的，今天。你走不出沈家的大门，我要是出手，你们沈家这些人扛不过三秒。小子，吹牛皮也是要有限度。吹牛？那你看好喽。这怎么可能？二叔，啊，现在相信了吧？不过是能打了点，有什么好得意的？沈玉堂，你到底想干什么？怎么着，这身手还能有假？老爷子，你别是我二叔了，我就喜欢看我二叔这死鸭子嘴硬的模样。仅仅如此，就想得到我沈玉堂的认可？你做梦！我林凡今天还真较这个真了。你说吧，怎么样才能认可我？林凡，龙尊是吧？想必你应该知道，清月市将于本月举办一场。针对于个别精英的内部招商会，抱歉啊，这种小事呢，我从不插手。哼，如果你真的身份尊贵，想必搞到两张邀请函不在话下。你的意思是，如果我拿了邀请函，你就认可我？好，一言为定你这怎么进来的？给他看看。怎么样，二叔，你还有什么话说吗？哎呀，你看我这脑子，两个月前我托我的好友帮我要了两张邀请函，怎么现在才给我送来？真是，玉堂，你居然还在冥顽不灵！
，反正想让我认可这个小保安，不可能。反正想让我认可这小保安，不可能。哎呀，这二叔的脸皮真够厚的，门票都顺走了。林先生，这次事件实属意外，请您海涵。看在我媳妇的面子上呢，这次原谅你，下一次可不是一句抱歉能解决的事儿。林先生，老朽惭愧。你身为四大家族的家主，竟然连自己的一条狗都看不住。怪不得这些年你们沈家一直排在四大家族之末。龙尊大人，您说的是？哎，你干嘛呢？我爷爷还在那儿呢。啊，感谢你老人家把这么优秀的孙女儿托付给我。林先生，严重了，以后沈家的事就麻烦您多多费心了。走了，爷爷。小雪，你你说的都是真的？嗯，千真万确。没想到林凡胆子居然这么大，还敢当着你爷爷的面抱你。我说你的关注点怎么这么奇怪啊？我能有什么办法？我实在是没办法把林凡那贱兮兮的样子和什么龙尊联系到一块。谁说不是呢？就算龙尊真的存在，也应该是个高大挺拔、面如冠玉的大帅哥才对嘛。哎，对了，婷婷。你们西家的情报部门在清远市是数一数二的存在，不然你调动家里的力量，好好的查一查林凡，怎么样？因为这点事儿，我就拜托家里出手，这是不是太……你就不好奇吗？好奇是好奇，那不就得了？我们一起联手，把林凡查个水落石出。怎么样？查到什么了吗？嗯，出现了一点意料之外的情况啊！我们调取了国内的居民数据资料库，可林凡的生平事迹却是一片空白的状态。怎么可能？的确，类似的情况以前可一次都没有出现过。难道就一点蛛丝马迹都没有吗？倒也不是。这是我们调取的一段监控影像，是前几天的时候拍摄到的。这，这不是唐家耀总部吗？你给我看这个干什么？哎，视频呢？视频怎么没有了？据我手下的情报人员现场确认后，唐家的所有监控影像都在同一时间段遭到来源不明的黑客攻击，尽数失灵。难道龙尊真的是？当然是我啦！你你什么时候回来的？怎么了，媳妇儿？你是又想我了是吗？真不愧是谢经理啊！没错，唐家父子就是我摆平的。唐家在清远市首眼通天，仅凭你一人之力就……林凡，事到如今你还不打算说实话吗？你到底是谁啊？媳妇儿，我那天跟你二叔说的还不够明白吗？我龙尊啊！你你还敢骗我？那我要怎么说你才能相信呢？我……哎，有了，你还记得见我爷爷那天？你给了我二叔两张清远市内部招商会的邀请函，记得。你只要再给我搞到一张，我就相信你是真的龙尊。哼、嗯，你哄什么？媳妇儿，你未免也太不相信我了吧？我林凡出席招商会，还要什么邀请函啊？你。你确定吗？这样大摇大摆的进去，难道不会被赶出来吗？赶出去？他们要知道是我龙尊亲自前来，巴不得跪下来求我呢。你去吹吧，一会儿就知道谁在撒谎了。小雪，咱们俩这么长时间了，我什么时候骗过你？真是晦气，怎么就遇见了这种丧狼星？大林，他是谁啊？柳儿，你有所不知，这。就是我之前跟你一起过的。哦，原来你就是沈家下任家主沈若雪喽。嗯，真没想到啊，这沈若雪的男朋友居然真是个小保安了。哼<笑>，嗯，你是？自我介绍一下，我是大林的女朋友，叫杨柳
，姑娘，你哪真般配啊？小道，不答应，你来劲是吧？我撒泼尿叫，这是你该来的地方吗？二叔，你忘了你的邀请函是谁帮你要的了？你忘了你的邀请函是谁帮你要的了？邀请函我说过了，那是两个月前我自己花钱买的。不得不说，咱这二叔脸皮是真厚啊。谁是你二叔？少跟老子套近乎。怎么着？难道你嫂子又搞到了两张票？那倒没有。哈哈哈，我还真当你是个人物呢，柳儿。这是什么？想要吗？想要就从老子当下跨过。哎呀，小雪，你瞪谁呢？沈玉堂，我看你是个长辈，念你一声二叔，可是你一而再、再而三的去为难林凡，你难道不知道他是爷爷看中的人吗？难透吗？还有。你不要以为我不知道你背着沈家做的那些地下生意。若是来日我当上家主，做的第一件事就是要除掉你这个祸害。今天我就替你爷爷先教训教训你这个没大没小的东西。上次没打你，皮痒痒了是吧？上次没打你，皮痒痒了是吧？你给我撒开！你给我撒开！真是的，大林。你有没有事啊？到底是没文化的底层保安，真是粗俗！哼，谁说不是？连我家这么温柔的小雪，都让这小子给带成一个泼妇！孙子，再骂我媳妇一句试试！何人在此喧哗？孟随长。你谁呀、啊、你？大胆！是清远市田杭商会会长孟长风先生。清远市的经济命脉可都在孟会长手里握着呢。孟长风拜见龙尊，恭迎龙尊。孟长风拜见龙尊，恭迎龙尊。孟会长，您您看清楚。他可是个看大门的保安啊！住嘴！行了，孟会长，免礼吧。谢过龙尊。孟会长，如果我没记错的话，咱们应该没见过吧？唐风身份低微，先生自然没有见过，但我却早已得知龙尊。刚刚，龙尊可是与诈人发生了争执啊！唐风现在就将他们扫地出门。哎，孟会长。我们可是有邀请函的，也是这场招商会的客人。是是是，是孟会很好，现在我就正式通知你们，你们手中的邀请函作废啦。很好，现在我就正式通知你们，你们手中的邀请函作废啦。难道？难道你真是龙尊？<笑>二叔，您说我是就是，您说我不是啊，又不是，行了吧？呃，龙尊，之前都是误会。您看，您跟小雪结了婚，咱们可可就是一家人了呀。对对对对。哎呀，不得不说，咱二叔脸皮真厚，我是真佩服呀。<笑>龙尊，这二人究竟如何处置？听我媳妇儿的，小雪，你你还记得吗？你小时候，二叔可最疼你了呀。我可没有你这样的亲戚。孟会长，听到我媳妇儿怎么说了吗？谨遵夫人旨意。走吧，媳妇儿。小雪，小雪，龙尊。咋了，媳妇儿？林凡，你说实话，请指示。你是不是有孟会长什么把柄啊
。哎呦，我的好媳妇儿哎，我跟你说，你怎么就是不信我呢？这么说，你真的是龙尊本人？千真万确，如假包换，那么多明晃晃证据摆在你面前，你就是不相信我？谁让你平时那么不正经？哎呀。我在你心里到底是啥形象？哎呀，好了好了，我信你行了吧？走吧，招生会会开始了。怎么了？林凡，这个人麻烦的很，答应我，今天一定别惹事儿。你就是沈若曦，你可真的让我好等啊！果然是名不虚传呐！樊先生还真会开玩笑呢。我这样的小人物，跟樊先生比起来，名气可差远了。沈小姐，您还真是太谦虚了。樊先生早就听说清远寺的沈家出了个才貌双全的女子，本次的清远之行，一半的原因是为了见你。那我还真是受宠若惊了呢。听说你们沈家似乎发展的不太顺利。托您的福。我们沈家这几年还可以，不过跟家大业大的樊先生比起来，可真是差远了呢。看到的话就不用说了吧，咱们自备出息好。沈若曦，我可以出手帮助你们沈家，做上了青眼四大家族之首的位置。樊先生，您这是？这是维多利亚酒店的房卡。只要你能陪我睡上三个，我保证让你的沈家平步青云。装什么呢？这么热闹，你是哪根葱啊？够了，林凡。说什么呢？这么热闹，你是哪根葱啊？够了，林凡。你刚才跟我媳妇说什么来着？有没有听见？你老婆。就是沈家再不济，也是这清远寺的贵族之一呀、啊。沈若雪，再怎么着也没沦落到跟那个保安的地步吧？樊先生，实在抱歉，他他跟了谁，跟你的孙子有什么关系？小子，嘴巴放干净点。樊先生什么身份？其实你这厮可以出言羞辱的。他什么身份，我还真不知道。要不你给我介绍一下？居然能接着我的昆龙拳，笑。说吧，到底谁过来了？哟，居然能接着我的昆龙拳，笑。说吧，到底谁过来了？哟，怎么着？难道还想多过过招不成？樊先生不只是。还是矿公司董事长，更是昆龙门的门主。昆龙泉已然大成，你一个小小的保安，凭什么来斗啊？你们这是在干什么？孟会长，实在不是不给你面子，是这小子他欺人太甚，连我媳妇他都调戏。实在不好意思，要不你先带贵夫人进入现场，这边的事我来安排就好。你安排。你安排得了吗？这小伙伴骂我樊天，难道就想拍拍屁股走人不成？樊天，难道你要在我的地盘撒野不成？老孟，你不会真的以为我樊天会怕你？哦，项目的事，难道你也不在乎了？是吧？好，老孟，今天我就给你这个面子。小子，咱俩的事今天没完。因为一些琐事啊，长风来迟了，还请各位来宾见谅。我宣布，本次清远市远山计划招商大会现在开始。
接下来，我向各位来宾介绍一下本次远山计划的具体形式。老孟，那些细枝末节啊，就别在乎了。我这个人呢，喜欢直来直去，这个相我翻天哪定。在座的各位，有人想和我谈天争一争吗？准备好了吗？赶紧宣读结果吧，老孟。计划书，你们准备了吗？老孟，你咋这么死脑筋？总不能因为你坏了我天行商会的规矩吧？麻烦一下我的助理蒋青。本次远山计划，我们凡是国际。准备的预算是两百亿，是吧？远山计划是啥？远山计划是清远市全面转向旅游业后，联合天恒商会开展的一系列开发计划，以清远游乐园。啊，行行行行，别人我也不想知道。这个计划有没有兴趣参加？当然了，若是能拿下这个项目，那我们沈家跻身清远市四大家族之首，并不是什么难事。只不过我们手头上没有那么多的流动资金。报告，我要竞标。报告，我要竞标。您，您是说？嗯嗯，我说我要竞标这个项目。林凡，你别胡闹了，咱们手上哪有那么多流动资金啊？小子，你要是没穿这身保安皮的话，可能大家还就真就信了。孟会长，有规定保安不能参加项目的竞标吗？并没有这样规定。你看看，人家孟会长都说了，你张大嘴咧咧啥呢？小子，你知道这远山计划目标合作的对象，他到底是什么规模的企业吗？你有什么资格在这里叫板？我有没有资格，用不着你在这品头论足的。那你倒是说说。你的预算到底是多少啊？小二，差不多了，你算。一万。是一亿啊。哈哈，一亿。你们沈家就拿这点钱，还想跟我翻天抢项？我劝你还是乖乖的拿上房卡，陪我睡上几个晚上得了。沈家不够，若加上我天行商会呢？天行商会。孟会长在此宣布，本会将倾尽全部资源，无条件支持沈家拿下远山计划，无条件支持沈家拿下远山计划。老孟，你这是分明想跟我作对呀、啊！为了这么一个小小的沈家，把自己的家当全部都赔了，值得吗？樊天，我意已决，无需多言。孟会长啊，你可真够仗义的呀！大人，您的事就是我常务的事。小男，你到底是什么人？连孟长风这样的硬骨头都能摆平？看来不简单啊！保安呀，你看不见吗？行，你们给我等着，和我樊天作对，你们早晚会后悔的。大人，我可以继续了吗？我宣布，本次远山计划的中标者是省市集团。我的天哪，林凡居然是那个不可一世的龙尊！是啊，不仅如此，他还出手帮我拿下了清远计划这个项目。婷婷，你怎么了？我以前那么对林凡，他不会对我打击报复吧？小雪，你可得帮我啊！你看你，我很认真的好不好？婷婷，你放心吧
，林一凡呢是个很可靠的人，而且他认真的时候，甚至有点，甚至什么，甚至有点帅。我说小雪，你不是爱上他了吧？谁啊？哎，小姐，你是电信来干活？你看见那个？不着急，慢慢说。小雪，小雪她被人绑走了。下手的人叫蒋青，你没记错吧？没错，这些人手段非常狠辣。要不是我装死骗过他们，他们甚至想对我下杀手。你动作一定要快一点，不然小雪……你安心养伤，小雪的事交给我。林凡。你一定要把他平平安安的带回来。蓝天，昆仑门。老孙，你可曾听过昆仑门？想起来了，好像是一帮不入流的旁门左道。不过这帮家伙在民间名气倒是挺响的。师傅，想不想活动活动筋骨呀？你的龙族的战斗员不是要多少多少，干嘛非非要来问我？这不是我的私事吗？不能麻烦族里人啊！你这孩子呀，就是太过死心眼了。少废话，小雪现在有危险，你就说去不去吧。哈哈哈，别急嘛，就算你不说，为师也会给你钱去的。为师可是好久没送过人了呢。小妞，我可是想死你了！你这个疯女人，你属狗的吧你？抢老子的笑，让你见不到明天的太阳！蓝天，你要是敢动我，林凡是不会放过你的。哈哈，林凡，就那一个小小的保安，能斗得过我樊天？你是不是犯意识了？嘿，哼，这么正点的妞子，就那小保安不行，是不是有点太可惜了？你算是个什么东西，也配和林凡相提并论？少跟我废话，我现在只晓得骂你。吸干我用。大哥，出事了！什么事？没看到我的房子吗？那个小保安带人杀进来了。我们楼下弟兄已经亏待过半了。几个人？带上他，就两个。两个。什么？我因为推门门，就让老同伙好好护国守义，没想到都是这么不近两个主管。得了吧，这天底下谁还能跟你过上几招？哈哈，等这事摆平了，你还得陪老婆好好练练。行了，别拼了，马上就能见到那混蛋了。先生，您果真不是一般的小角色啊，居然把我们所有弟兄都摆平了，怪不得那个孟长风。对你那么器重，别说废话，我媳妇儿呢？哼，你是说沈小姐吗？这我就不知道。哎，不让你吃那骨头，你是不会说了。哎，不让你吃那骨头，你是不会说了。先生，你别这样，我虽是昆仑门人，可对武学一窍不通啊。你不会对我这样的普通人出手吧？你说还是不说
。行行行，再不准备，我倒出来命了啊！看来已经为樊先生拖了足够久的时间了。我的任务差不多到这里就结束了。什么意思？死了。此人在不久前因在刚刚回家忘川盗匪案，这小子为了避免被拷问，真是豁得出去的。可恶！我的消息在哪儿？喂，婷婷。婷婷，我知道小子去了哪。平常我知道小雪去了哪儿。你为什么会有小雪的资料？小雪被绑走之前，我意识到情况不妙，就找机会在小雪身上装了一个小型的定位跟踪器。不愧是以情报为生的谢家，这次可帮了大忙了。你可别迟到了，等我父亲接起来，走了。喂，婷婷，小雪的定位停下来了。这这是哪儿啊？小妞，快说，那个烦人的小保安到底是什么人？我听不懂你在说什么。区区两个人，竟然足足剿灭了我三百斤的人，是真让那高高在上的孟长风。不是我成全，两个的区区的一个保安，他能够做出这样的事吗？快说，他是谁？樊天，你就死了这条心吧。就算是你把我杀了，我也不会和你说半个字的。杀了。好啊，反正我也没搞群出末路之力，拉上你们店队的一起，是也不错。樊天，你个禽兽！你给我喝的什么东西？此药，一个冒充大风神，正在东方测试着用的剧毒，用的快，用速度千里的体内，停下来，也救不了你，所以告诉你吧，这人。目前没有解药，这个王八蛋，你凭什么让我头等啊？你给我正面接着维权，而且毫发无伤，我两下。我两下。林凡，吃饭，等我一会儿。我把这个家伙打趴下了，他能回去。回家喝了忘川大风散，会觉得你带着他安然无恙，你配吗？师傅，忘川大风散的毒能解吗？这老弟也这么勉强了，拜托。当老子不存在吗？去！他的力量有贪财，你到底是谁？想知道我是谁？打过我就告诉你。小子，我小看了我的昆仑门的门主，就算你的空残子。以资化地，也未必能赢得过我的昆仑拳。废话少说。呀！小子，给你老子过招，东张西望，你这是找死！你来，好好干。绝对不可能。
，他中了我的重拳。哎呀，不要，要不，哎呀，你，你说你，堂堂昆仑门门主，就这两下子，你找死啊！刘伟，刘海，你还装逼？游戏结束。游戏结束。老孙，你这边怎么样了？不行了，这万华岗门毒气极为大，短短的时间毒素已逼近了体外。我虽用尽全力，也只不过勉强吊了他一口气而已。还有多长时间？我虽然减缓了毒素的毒，但照这样下去，这孩子一夜之内便会一命呜呼，就没有别的办法了。倒也不是，只是什么？唯有让全身精神的东西输入他的体内，帮他起到净化血液的功效。一旦这么做了，失手者便会失去全身的毒力。爸。就要回事。不要，我来。你可知道，这意味着什么？一旦成长，你多年苦逼的我，隆重的身份，将全部都。要是没了小雪，我要那家还有什么用呢？当年他救了我，现在也是我该报恩的时候了。好，就让我现在替你护航。多谢了，师傅。李凡，李凡，嗯，我都听孙师傅说了，你为了救我，浑身的本领都……我让你好好的，<笑>你为了我连龙尊的身份都不要。明白，我身上血喝的喝的，只得你为我这么做。你还记得八年前，先救过一个男人，男人想收我，那时候刚刚加入王族，就还去执行一个特别危险的任务，你想八个人都遇难。只要换到了说，还好你没事，就。就算我是你的救命恩人，你也没有必要做到这份上吧？毕竟卢总的身份，我只是救命恩人，暂时。都什么时候了？哎，你要玩这套？求婚？你到底要不要脸啊？现在沈家可是青云市四大家族之首，你个臭保安，配得上人家沈总吗？你是不是瞎呀？你看我媳妇天天送我回家的吗？你少来了，人家沈总那就是跟你玩玩，你还真把自己当人物了。我看你是膨胀了，你知道吗？这样吧，咱俩打个赌，我假如说求婚成功了，包我一个月的烟，没问题。如果沈总没同意的话
，你跪在地上给我磕个响头，成交。你们在叨叨什么呀？什么同意不同意的？干什么呀？这都几点了，还会站岗去？哎，但是还有大刘还在看着呢。美女，结婚吧，一辈子的妹子。明知故问，还不快给我带上啊！走喽！哦，对了，一个月啊！造孽啊！及时预告，请新郎新娘。等一下，你师傅还没到呢。老孙整天神龙见首不见尾的，不用等他了。请新郎新娘交换戒指。对吧？该你了。我不同意。我不同意。怎么着啊？这沈家办喜事儿，不请我喝一杯？你就是林凡？是。你哪位啊？有什么事儿，待会儿说。看不到正在举办婚礼吗？你算什么东西、啊，敢来砸我沈家的场子？懂不懂规矩？规矩？你们打残了我昆仑门的梵天，还敢跟我谈规矩？大喜的日子，我不闹事儿。只要他林凡把他那两条腿卸下来，跟我赔罪。这事儿就算过去了，要不然，我不仅要灭了你们沈家，他，我也要带走。你以为你是什么东西啊？敢来找我沈家的麻烦？我看你是活得不耐烦了。我当是谁呢？原来是那个流氓的同伙啊！敢欺负我媳妇儿，把他废了都是轻的。林凡，跟他废什么话？不可能啊！在这个世界上，有一些人是你们惹不起，最讨厌被人威胁。给我上！好快的身法！昆龙门十八掌，你是昆龙门的右护法楚天焕。算你识货，既然认识我，还不赶紧乖乖自断双腿？糟了，我现在功力尽失。也不知道什么时候才能恢复，在场的没一个是他的对手。龙尊为了救小雪，重伤未愈，不宜出手。楚先生，刚刚玉堂多有得罪，你武功高强，老夫自叹不如。但是你要知道，青远是比你厉害的高手多的是，得罪了我们沈家，你是不会有好结果的。爸，为什么要怕这个家伙？你闭嘴！再多说一句，就先杀了你。还有你老东西，我今天是来找他的晦气。谁再敢多说一句，我就杀了谁。爬过来，把地上的水挺干净。再自断双脚，否则你这漂亮的媳妇儿就是我的了。我最讨厌别人威胁我，老子最看不上你这种狗仗人势的人。怎么，打倒了几个保镖，以为自己天下无敌了？我既然能废得了梵天，也能废得了你。我给你五秒钟考虑。五、四、三、二，那我就亲自动手。哈哈，我来给你打。哈哈。
我来给你打。李白，喝了的。这是什么呀？你让我喝？这可是好东西啊！为师为了给你找这药材啊，差点没赶不上你的婚礼啊！幸亏这小子来捣乱，要不然呀、啊，我还赶不上你的仪式呢。谢谢啊，小伙子。你又是从哪冒出来的老东西？这是我徒弟，今天我徒弟大婚，打架不吉利，我来给你打。你找死！这药，我的功率居然全回来了。嗯，你死了，我要弄死你！晚上啊，杀了这个老东西，没送没到房子。李凡，你没事了啊？你的药挺好用啊，这可用了没呀？这是一茬不是一茬呀，不堪一击。林凡，我们昆仑门是绝对不会放过你。你又威胁我，我刚刚跟你说过了，我最讨厌别人威胁我。你要明白一个道理，你打我不一定能打死我，但我打你，我一定能捏死。今天看在我媳妇儿的面子上，我就放过你了。小子，你到底是什么人？我是谁不重要，你只要记住，我是你惹不起的人。那个樊天是你爹呀、啊，你这么替他出头，要是不想废的话，就赶紧滚。你给我等着，我们昆仑门是绝对不会放过你的。<咳>婚礼继续，婚礼继续，请新郎新娘交换戒指。老孙，这次来参加我的婚礼，不只是给我送神药这么简单吧？聪明，你看，这是这，刀疤脸的令牌。爸，爸，求求你了，你。又是刀疤脸，当年他杀了我的父母，前两天的黑爷说不定也是他找的。不错，刀疤脸来到了清远市。虽然我一直提醒你，不要因为报仇毁了自己的人生，可是林凡呀，刀疤脸不会放过你的。我现在有小雪了，我不能让他受到一点伤害。我要先下手为强。我得到的消息，刀疤脸在一个星期前已经死掉了。死了、嗯，这个老狐狸一定是藏起来了。他要趁我不备暗算我，和我想的一样。敌在暗，我在明，也要小心点。这媳妇，你有事没有？我没事。伤到哪了？医生说了，只是轻微擦伤。不信你可以去问医生。下次过马路的时候小心一点，你受伤我多心疼啊嗯！嗯，我其实走的是人行横道，但是有一辆车，它突然像风了一样的冲了出来，幸好有一个好心人扶了我一下，不然你真的就要守活寡了。但是我因为太害怕了，就直接晕倒了。喂，小四，龙尊大人，您终于召唤我了，小四随时听候您的差遣。帮我查个监控。哦，已经查到了，开车的人叫楚天坏。帮我抓住他，这个坏蛋企图伤害我媳妇儿。是。你去哪儿啊？抓个坏蛋
。老大，您走之后，我一直在观察沈若雪动向。怎么样啊？沈大小姐死了没有啊？嗯，她，哎，这么大一美女，就这么死了，我终于舍不得。不过，有人买她的命，她不死不行啊。沈若雪她没死。没死什么？没死？那种情况他怎么可能没死？好像被一个过路的给救走了。根本，谁这么大胆，敢救我要杀的人？你把我弄死他呀？把他给我抓来。是。可是谁若雪她老公，那怎么办？毕竟上次上次婚礼是那老东西把我打成了重伤，来吃那亏。我都已经打听过了，沈若雪她老公叫什么云凡，草包一个，屁本没有。等他过来，看我怎么弄死他，把那兔崽子给我抓来了。是。啊啊啊啊谁这么大胆呢？敢打我的人，胆大的人就是我呀！天堂有路你不走，地狱无门你硬闯，我正找你呢。没想到你自己送上门，你胆子挺大呀！不好意思啊，我这人从小胆子就大。宁<笑>凡，你这上门女婿当的也不怎么样。沈家那么有钱，你还穿这么破破烂烂？你真以为抱了沈若雪的大腿，沈家就拿你当盘菜呀、啊？不如你当我的小弟，保你吃香的喝辣的。只要你把沈若雪送给我，<笑>就你还想找我报仇啊？我碾死你，就想碾死一只臭虫。我算是看透了，你之所以跟着沈若雪，不就是还是想要钱吗？今天我给你个机会，老规矩，跪下来，把我的鞋舔干净，再把沈若雪绑过来送给我，要给你一个当狗的机会。放心，狗不摆荡。等我收了沈若雪，我就把她的资产交给你打理。到时候你就是一人之下，百人之上，不比在沈家有前途。说完了吗？赶紧跪下！不是所有人都有这机会啊！<笑>赶紧来舔吧！等会儿我把我养的金毛带过来，想舔都没机会了你！你住嘴！老子把你打出屎来！小子，既然你这么能胡说八道。一看就没有血，老、哦、子让你清醒清醒，清醒清醒清醒！现在清醒了吗？我要杀了你！清醒了没？我要你死无葬身之地，你知不知道？清醒了吗？现在清醒了吧？清醒了。好，既然你清醒了，就该想由我说话。两件事，第一件事，我让你当我的狗；第二件事呢，你欺负了我媳妇儿，我废你一根手指，让你长长记性。哦，对了，像你这种人从来不长记性，那我就废你三根手指。什么？什么？你有意见啊？你有种别打我！你有种把我放开！你只要清醒点，我就不会打你了。有话快说，有屁快放。嫂子，你有种让我打个电话。行，打吧。喂，老唐，我在后门被人打了，赶紧带人过来。对对对，带上家伙。哼、嗯
有种别走。知道我找的是谁吗？三哈，我就先杀了你，再慢慢找你的老婆。咱们领导，我你再说我媳妇一句，我弄死你！竟然又打我！等会儿，等我的人来了，看你还有这命嚣张！啊！我老大、哎，要不要冰敷一下消化肿啊？你快！明眼见东西啊！小子，我的人来了，我的人来了。哟，徐哥，好久不见。啥也别说，先把这个人给我揍一顿。行，没问题，包在我身上。敢惹我楚哥，那就惹我唐瑶。李哥，把这给我围了。是。小子，你完了，你完了，你知不知道？不要惹我，还笑。看你带我小心，唐瑶，你好大的胆子！龙，龙子大人，唐兄，你怎么跪下了？还有你让我打的那个人，就是他。解决掉他，你想要什么？好说。唐瑶，你知道该怎么办？你是不是好腻吧？他，谁让你大爷你也敢让我打？他信不信我杀你？打错人了是我呀，怎么还敢顶嘴？你们两个还不快请林先生坐下。林先生坐。龙子大人，请上座。放、嗯、开他。是。除了唐瑶和楚天坏，其他人出去。你们两个，还快滚。是。这么晚。谁呀、啊？这里的身份，请你知道的。唐瑶，告诉，属下不敢。此事命令，是。这个爷，就是大名鼎鼎的龙尊林凡。什么？他就是龙尊？好汉不吃眼前亏，先服软再说。龙尊大人，小道愿意不吃太真，请你饶了我。哎呦，不敢当啊！楚天坏大人。您多厉害呀、啊！像我这种身份，让你当我的狗，配不配啊？配，配。好了，说吧，为什么绑架沈若雪？是谁支持你的？好了，说吧，为什么绑架沈若雪？是谁支持你的？我就是得不到他就想毁了他，没人支持。给他把刀。我最不喜欢不诚实的人。刚才你侮辱我媳妇儿，说了断你三根手指头，现在来吧。我说，我说，操，我说不就完了吗？今天接到一个叫刀疤脸的消息，他让我处理掉沈若雪。刀疤大人，您有什么吩咐啊？杀了他。杀了他！这不是沈家大小姐吗？为什么杀她？嗯，你敢勾引我的四兄？啊，不敢不敢。我们楚家是四兄的刀疤大人。你们楚家那他是一伙吗？或许今天他是手下，这么多年没想到他还回来了。你现在能找到他吗？我找不到他，我真找不到他。他怎么可能告诉我？看来刀疤脸藏在清远石的暗处，操控着一切。我要好好保护着小雪。如果他回来了，一定不要告诉我我见过你。听明白了吗？明白，明白。还不快滚！你。小四，帮我监视着楚天坏。是。
，欧阳家给我们送了一张邀请函，你跟我一起去吧。什么邀请函？欧阳家的千金欧阳珊珊留学回来了，他们家呢给他办了一个欢迎晚宴。我们俩呢是老同学，所以说他邀请我过去了。欧阳家今天在东城好像是有一个新的项目，如果说我们公司能拿下这个项目的话，那么今天的收入就不愁了。你快找一个好一点的衣服换上去，跟我一起去吧。我本来都够帅了，再换个好点的衣服。你倒去不去啊？行行行，去去去去。你看，这是我新买的戒指哎！哇塞，多少钱啊？两百多万呢，好贵呢。哎，你看那不是王少吗？我前两天刚和他喝酒了呀。真的假的？那是楚天外楚少吧？前天我爸跟我提醒过他呢。是的吗？嗯。这次宴会，清远市所有的名流都来了，四大公子也来了，连老婆的第一世家林家也派人过来了。这次宴会就是由林家来主持举办的。你给我少说话，多吃饭，千万别惹事儿，听到没有？我你还不相信啊？你不放心别人，你还不放心我呀、啊？我多老实啊！拉倒吧，你要是一炸毛，什么场合都能闹起来。看看看，谁都起来。这就是青远市第一美女啊！果然比他大些。是啊，依我看，在这个宴会现场能够和欧阳珊珊比美女的，没有谁过去了。哎，小许啊，好久不见啊！堂兄。没想到咱们在这儿见面了，堂兄。没想到咱们在这儿见面了，真晦气！林凡，你这个该死的野种，没想到你竟然没死，还敢跑到这种不属于你的地方。大家可能不认识这个人。这位啊，是我的堂兄林凡，他虽然也姓林，不过啊，却是一个野种。哈哈哈，说什么？大家知道为什么我说他是野种吗？因为啊，林家的二儿子，也就是林凡的爸爸，不听家族劝说，在外面勾引野女人，生下了一个男婴，取名林凡，就是大家眼前这个人。我爷爷一怒之下。把我那不忠不孝的二叔赶出了家门，任其自生自灭。没想到几十年后，这个野种竟然还跑到我面前来耀武扬威，简直不知廉耻！现在我命令你滚出去，这里不欢迎你，你这个野种。怎么？难道你想打架？像你们这种下等人就只会打架，这里是上等人的地盘，不是你这种下等人该来的地方。千万别说惹事儿，知道吗？滚出去！你们还愣在这里做什么？还不快把这个野种给我赶出去！是，沈巴先生，这里不适合你，请你出去。先生，完了，这位爷要是发起火来。那林少可就怎么了，林凡？你聋了吗？我再说一遍，你滚出去！我看谁敢赶出去！林凡是我的老公，不是什么野种，你有什么资格把他赶出去？哎呦！本座只是沈大小姐，没错。堂堂清远市第一美女，身价三十亿，不过那又怎样？你以为你是什么东西？你们沈家又算哪根葱？在我眼里啊，什么都不是。既然你想要和这个野种同生共死，我成全你。那么，我请你和这个野种一起滚出去。我们走。好。等一下。
清远氏第一美女不够，如果再加上我欧阳珊珊呢？我的天哪！欧阳珊珊为什么要帮他们？那个那个，欧阳小姐，您是不是搞错了？他们……我朋友。什么？难道你没有听清楚？他们是我的朋友。小雪不仅是我的朋友，还是我请来的贵客，而你敢对我的贵客不敬？今天我之所以来参加这种无聊透顶又充满铜臭的聚会，是因为我想见见我的朋友，否则我看都不会看这聚会一眼。而你不仅得罪了我的朋友，还当众羞辱了她的丈夫，怎么办？这个欧阳小姐，您听我解释啊。解释。你配合我解释吗？你大都不配，在我眼里，你只不过是一个下贱卑鄙、不值得一提的畜生。我之所以没有怜惜你，是因为我心里有数。是是是，呃，对不起，欧阳小姐，我不知道他是您的朋友啊。不知道没关系，现在知道也不晚。现在我命令你，立刻向他们道歉。什么？要我给那野种道歉？难道你没有听清楚，或者说是你听不懂人话？我现在就给我爸打电话。哎，别别别，大小姐，别生气，别生气，别给欧阳董事长打电话，我马上道歉。沈小姐，刚刚是我的错，对不起，堂兄。看在我们两个是兄弟的份上，今天的事你就别跟我计较了。小雪，消气了吗？算了，也不是什么大事。听见了吗？多谢沈小姐。现在请你出去，我不想再看到你。是。怎么了？大家都发什么呆？不是来聚会的吧？该吃吃，该喝喝。珊珊，这次谢谢你，都是小事，敢当众欺负我的老同学，这不是打我的脸吗？咱们女人可不能随便被人欺负。对了，小雪，我们公司东城的项目，我想和你们沈家合作，那真的太好了。哎，我这命是真苦啊，我媳妇又把我留下了。小四，我跟我媳妇儿结婚这么久了，还没送一个像样的礼物，你有什么建议吗？龙哥，今天城南有个拍卖会，要不咱去看看？拍卖会，我看行，走吧。这是古代皇宫里皇上用过的烛台，起拍价五千，喜欢就拍。不喜欢就过，现在开始起拍，一万一万一次，两万两万一次，三万好，有人出三万了，三万一次，三万两次，三万三次，好成交。这些人还真是人傻钱多，好东西。这些人还真是人傻钱多。什么鬼话都行。这是本次拍卖会的压轴大奖，沈一、沈从三先生的私藏珍宝，起拍价五千万，现在开始起拍。终于出现了。今天在场的绝大多数人都是冲着这沈崇山的遗物来的，也不知道最后能花落谁家。今天是我呀，我可是我干了好几个小时的飞机过来的。这是沈家的东西。我把这个拍回去，小雪肯定喜欢。臭个蛋，徐某脑袋！这个东西我要了，我看谁敢跟我抢。你不是说你势在必得吗？这个东西我要了，我看谁敢跟我抢。你不是说你势在必得吗？谁敢跟他抢呀？跟他抢，除了死还有啥？也是。论武功，论家世，咱都比不上人家
，罢了罢了。五千一百万，五千二百万。你对这个东西感兴趣？没错。哦，但我刚刚说了，这个东西我要定了，任何人不得染指。你耳朵有问题吧？我耳朵没问题，是你耳朵有问题吧？这个盒子啊，肯定是我的。没错，哦，但我刚刚说了，这个东西我要定了，任何人不得染指。你耳朵有问题吧？我耳朵没问题，是你耳朵有问题吧？这个盒子肯定是我的。<笑>什么情况？我竟然抬不起胳膊。小子，给你个忠告，以后夹着尾巴做人，否则我打人很疼的哦。我输了，东西上给你。多谢，我输了，东西让给你。多谢，到底是谁？我就是一个小保安，大哥，你还拍不拍东西啊？拍东西赶紧走啊！刚才我出价五千二百万，还有人继续竞价吗？恭喜赵毅先生获得“谁与沈崇山先生的私藏珍宝”。五千二百万一次，两次，三次，成交。小四，给钱。媳妇儿，看我给你找到什么好东西。这是我祖爷爷的东西，你从哪儿弄的？打开看看。这幅画我怎么看着这么眼熟呢？林晨，把我手机拿过来。你看，这两幅画是不是很相像？这是……这是我们沈家的一幅画。我爷爷在把家里交给我之后，我一直在研究他留给我的东西。这幅画呢，我一直研究不明白，所以把它拍下来放在手机里，会经常拿出来看一看。这两张。好像是一幅完整的布。林凡，我觉得我可能发现沈家一书的秘密了。林凡，我觉得我可能发现沈家一书的秘密了。你直接把这张拿出来对比一下不就行了吗？如果说这个真的跟一书有关的话，那千万不能让别人知道。据我所知，江湖上很多高手都在找这幅画，包括我二叔。这两幅加到一起，好像是一个地图。你是说藏宝图？那我们快去找爷爷看看吧。我们把这张图打印出来，然后把该标注的地方都标注上去。好。小姐，这是你二叔的车吗？嗯。林凡，你怎么了？一会儿无论发生什么。都要听我的话，知道吗？好好，不过林凡，你怎么怪怪的呀？听话。好吧，那走吧，我们去看爷爷。嗯、小雪，林凡，你们来了。爷爷，快坐。正好，你二叔也在。二叔，小雪，你二叔知道我们要去寻宝，怕我出事，所以要跟我们一起去啊。好吧，既然二叔都主动提出来了，我一个做小辈的也不好拒绝。那就好，这次咱们家寻宝就带你二叔一个。嗯，我没意见。不过爷爷，你得标注一下地图，就是这里，我确定。小雪，这次去路途遥远，而且还要走路。你一个女孩子家，谁在家待着？林凡，就是这里，我确定。小雪，这次去路途遥远，而且还要走路，你一个女孩子家，谁在家待着？林凡，我知道你是不想让我冒险。听话。可是，小雪
，我觉得林凡说的对，我跟他可以照顾你爷爷。如果你也去，我们还要多照顾你一个人，哪有那么多精力？是吧，侄女娟？好，那我就决定了。咱俩在一起，咱们三个去。嗯，林凡，你一定要平平安安的回来。你如果少了一根汗毛，我一定会让你跪搓衣板的，听到没有？汤宝头上标注的应该就是这里了。这里可是废弃的仓库啊！快别说了，先进去找找吧。等一等，爷爷，我先进去吧。这里面说不定不安全，等你们安全了，我再出来接你们。哎，不不不，我跟你一起进去。爸，你就别进去了。算了，还是一起进去吧。一家人在一起，踏实。爸，你就别进去了。我跟侄女去，可以的。总算还有一点点良心。不行。我今天就是死，也要和我孙女婿在一起。行，那我们一起进去吧。我今天就是死，也要和我孙女婿在一起。行，那我们一起进去吧。这要怎么找？这张地图，少说有七八十年了。这么多年，这个地方肯定被多少人翻过。就算有医书，肯定也早被人挖走了。我看呢、啊，咱们是要白跑一趟。二叔啊，都到这里了，你有什么阴谋诡计就说出来吧，别婆婆妈妈的。林凡，你什么意思？啊？二叔啊，都到这里了，你有什么阴谋诡计就说出来吧，别婆婆妈妈的。林凡，你什么意思？你就算不喜欢我，也不要血口喷人。从今天我见到你，我就知道，小雪已经把藏宝图的事给泄露了。你从爷爷那里知道地图，并且你最近和一个人关系很密切，你还提前来这里勘察过地形。二叔啊，我今天之所以跟你来呢，就是想给你个机会。玉堂，你疯了！你要干什么？别怪我，我女儿现在还在医院里躺着，生死不知。医生说她现在所受的痛苦是常人无法忍受。现在有个人跟我说，只要我把林凡带到这儿，他就能救我女儿。我该怎么办？为了我女儿，我什么都可以做。别怪我，林少，我把人带来了。你答应过我会把我爸放走的。林少，我把人带来了。你答应过我会把我爸放走的。玉堂，你说让我配合你救丽丽，但是没说把我的孙女婿困在这里。玉堂，你这么做，我怎么向小雪交代？你别傻了吧！如果我不糊弄你，你怎么会上当？你不上当，林凡又怎么会跟过来？这一切都是林少的安排，我也只是这局中的一颗棋子罢了。林少。你答应过我，会放我爸走的。我求你现在就让他走，我求你了。哈哈哈，你是不是傻？我的话你也信？林少，你什么意思？什么意思？我从一开始就只是在利用你，我利用你把林凡、把你们沈家人都聚在一起，目的就是为了把你们一网打尽。你真的以为我会放过你爸？你好天真啊！谢二婆，我跟你拼了！哎，你们已经被电网围起来了，所以我骗你又怎么样呢？你还打我呀？就算你再厉害，也逃不出去。所以我骗你又怎么样呢？你还打我呀？就算你再厉害，也逃不出去。哈哈哈！我聪明吧？林凡，这回看你还怎么得意！你这人是不是很无聊，净干些见不得人的勾当？当年我派人追杀你，你被人救走，从此杳无音讯。既然走了，就不要回来。
，为什么要回来找死？所以，那天的杀手是你派的，是我又怎么样？我的好堂哥，你知道吗？为了这一天，我处心积虑，谋划了好久。我开始觉得，只把你一个人关在这里，弄死你一个人就够了。但我后来想想。我不甘心只弄死你一个人，所以我绞尽脑汁想了一个完美的局。我不光要弄死你，我还要弄死你老婆的全家，而且我还要当着你的面凌辱你的老婆。我要你们全家都在这里活活饿死，怎么样？我的计划周全不周全，详细不详细？你是不是应该夸我一下呢？真是狗改不了吃屎！来来来，好戏才刚刚开始。我先送你几个小礼物，咱们慢慢玩。为了给你直播节目，我还特地给你装了网络，我周到吧？来，咱们好戏开始。李峰，怎么会？小雪，不是让你好好在家待着吗？小雪，你能听到吗？小雪，你为什么不在家里？<笑>你老婆为什么不在家里？这个问题我来给你解释。因为我把你困在这的视频发给了他，告诉他想要救你就乖乖去我说的地方。你老婆对你真的不错呀，竟然二话没说开着车就来了，给我省了不少事儿。你到底想干什么？你给我跪下，自断双臂！你放屁！你还不懂吗？很简单，跪在我的面前，把自己的两个胳膊切断。然后我会让你们夫妻好好叙叙旧，要不然我一不开心，你的老婆缺个胳膊、少个腿啥的就不好看了。林凡，我数十个数，十、九、八，等一下，怎么了？你怎么不抵抗一下？这不是你啊，我的好堂兄。你不是一向胜券在握、大杀四方的吗？难道你要向我求饶？哈哈，想不到你林凡也有今天。你让我先见一见我媳妇儿。好、啊，让你老婆看看你是如何被我折磨的，然后我再让你看看我是如何折磨你老婆的。林凡，媳妇儿。我没事，你呢？我我以为我就是周围有好多人。陈若雪，你给我跪下，否则我就杀了林凡。媳妇儿，不要跪下，你相信我，你老公我会创造奇迹的。陈若雪，你怎么还不下跪？难道你想让林凡死？媳妇儿，闭上眼睛，许个愿，马上就好。当然，哈哈，好，好个屁！沈若雪，既然你不肯下跪，那我就先弄死你。包围沈若雪的人都给我听好了，我命令你们。等一下，怎么了？都这个时候了，你还有什么话好说？难道你要顺从我的命令向我下跪？哈哈，晚了，天元，知道。你做错的最大一件事是什么吗？就是你不该离开清远市，更不该回来。回来一次，我杀你一次；你回来一万次，我就杀你一万次。小子，林帆，媳妇儿，你可以睁眼了。是，他已经被我制服了，他们的人不会轻举妄动的。不可能，这不可能！我已经计划的万无一失了，怎么会落在你们的手里？该醒醒了，兄弟！我不相信，我不相信！既然你自己醒不过来，那我就把你打醒。呸！这一巴掌是替我媳妇儿打。咱俩的恩怨，你绑他干什么？这一巴掌是替我二叔跟我爷爷打的。咱俩的恩怨
，你扯沈家干什么？好了，你还有什么遗言？我的遗言是，你去死吧！哎呦，立刻小心！一凡。你的遗言是，你走，你去死吧！林凡，你没事吧？我没事。不可能，这不可能！我匕首上有左面蜘蛛毒，碰上就会死。你怎么会没事？啊，杨哥，你放过我吧！不管怎么说，大家都姓林，咱是一家人啊！你要是不解气的话，你可以废掉我的功夫，你可以断掉我的双手。我真的知道错了，知道我们是一家人。当时在我爸妈坟前，你爸是怎么把我逐出林家的？为了你们林家那点遗产，到现在都不放过我，不放过我也就算了，还不放过我媳妇儿，你让我怎么饶恕你？二叔，你有什么想法？你要把它交给我，你随意处置。林少，没想到这一天，不能找我兄弟吧？林少，没想过这一天，弄到我手里吧。小叔叔，你听我说，我可以救你的女儿。我当初求你救我，你是怎么对我？所以，毕竟你一直对我不满，是因为我不喜欢她，可你却拿我女儿命要挟，现在还要将我们赶尽杀绝。不，我跟你无冤无仇，都是她，你是林凡的错，都是你。最该死的人，还是你！杀了你，你别杀我！你要是杀了我，我们林家是不会放过你的。林远，你到现在还不明白吗？全场每一个人都是你的敌人，还不如像一个男人一样站出来。我不甘心，死也不甘心。如果有来世的话，我一定会做一个更完美的君，把你给折磨。相思，把他给拖出去。二叔，一会儿出去之后。把他送到警察局，有意见吗？没意见。你的女儿还在医院，咱们回去吧。可是宝藏还没找到。龙尊，这里有东西。在哪儿？找到了。这就是我们沈家遗失的医书，林凡，没事。喂，老大，老大，龙尊，发现了刀疤两个踪迹，在哪？青远是王家，传说他和昆仑门的门主是好朋友。走，我们会一会的。你在等着我。王总，你看咱们这个项目，项目的事都好说。来，先喝酒。呀，沈小姐过来谈生意呢，还是来和我谈婚事啊？我一直都想着你呢。你们昆仑门老的少的，都是流氓啊！哪来的穷酸货，敢在我说话的时候插嘴？你以为你是谁啊？我是沈若雪的老公，老公，<笑>想不到堂堂清远市第一千金，嫁给了这么一个穷屌丝。哎，不过没关系，啊，只要沈小姐回头是岸，我可以给你一个做我媳妇的机会。否则，小心你沈家全家的性命。王茂林，你无耻！小四会保护好你的，放心。老东西，你侮辱我媳妇儿，本来我要弄死你，但是我听说你手上有块红色的令牌，你只要告诉我是谁给你，我就可以饶了你。你好大的胆子，现在跪下求饶，王总还能放你一马？大胆，真是大胆，口出狂言。你算什么东西啊？居然敢问令牌的主人是谁？你是他什么人
，仇人，想杀他的人多的是。你算老几呀、啊？既然你是他仇人，我更不可能留你。自我了结吧。干嘛？还不动手？老东西，少给我摆臭架子，老子不吃这套。赶紧告诉我，包办理去吧。你居然敢直呼他的江湖名讳，找死！二三二四，让这个小子知道我王家的厉害。这个林凡可真是找死。怎么说？这阿三号称天下第一掌，曾经和天下第一对手萧策打过，以一招制敌，败给萧策。阿四管理昆仑门的安保工作，能在昆仑门负责安保，科下势力有多强？听说还是什么鼓舞学的继承人。你敢打伤我的人！我让你没命出去，老东西，我不都告诉你了，你不告诉我刀疤脸的下落，我就弄死你，你就别让这些虾兵蟹将来送死了吧。看来我对你太仁慈了，才让你那么嚣张。今天过后，沈家一个不留。林凡，夫人，龙尊他会没事的。小子，有什么话趁有口气赶紧说。少林寺的龙招手，看来你的武艺不精啊，只有三成功。你说什么？我说你的龙招手没有练到家。来，看什么是真正的龙招手？怎么可能？我说了，你的龙招手没练到家。啊！说吧，他在哪儿？休想！我是不会告诉你的，有本事你自己去查。好吧，那我就让你们王家永远消失在金远市。等一下，今天的事是我王家错了，我代表王家向你赔罪，对不起。哦，我这一掌是替我媳妇打的。好了，我们两清了。说吧，老板脸在哪？老王啊，你快说吧。他行踪不定，我也不知道他在哪儿。不过，昆龙门的少主这几天会来清远市，到时候会有一场接风宴，在那里你可能会找到答案。你早这么说不就完了吗？媳妇儿，我们走。好。哦，对了。如果他回来，你告诉我，龙尊永远恭候他的大驾。龙，龙尊，他竟然就是龙尊。林凡，你胳膊怎么了？还有头上，怎么也受伤了呀？不碍事，休息两天就好了。不行，必须得去医院。龙尊，去医院包扎一下吧。今天医院人有点多，你先委屈一下，等我跟萧策协调协调，再给你调一个 VIP 病房。嗯、你在这乖乖的待着啊。遵命。嗯。查房了。林凡，这就是你啊。你是？哇，吴志刚啊，初中同学，你忘了？啊、哦，吴志刚，初中同学。<笑>这种病房可都是穷鬼才住的地方啊
听说当年你家破产，又去当了乞丐，现在混得怎么样？不怎么样，马马虎虎吧。确实不怎么样。这种地方一看就是穷鬼住的地方。还有你这身伤是在丐帮被打的吧？他这是要跟我炫富呀！我要是不配合一下，怎么对得起我们初中三年的情谊呢？哎呀，兄弟呀、啊，现在哪还有什么丐帮呀？我这是给人家抢地盘，让人家打的。听说你高二就退学了，去哪里了？出国了。出国？就你？真的假的？你真出国读书了？倒也不是。哦，偷偷到国外打黑工了是吧？差不多吧。<笑>你现在是在国外混不下去，所以回来了？嗯。我跟你说啊，在国外打黑工的日子可不好混，嗯，整天被警察拿着棍子追，哎呀，东躲西藏，吃了伤病没下顿，可怜，还是家里好，可怜，还是家里好啊，是啊。可是你这都回国了，外面混的也不怎么样啊。这都被你发现了？这不是秃子头上的虱子，明摆着吗？对吧？你现在在干什么工作？我呀，多少算个小领导，他们都叫我龙尊。龙尊，哎，不是我说你，你都多大了，还一天到晚就知道打游戏？打游戏？对啊，除了游戏，哪里还有龙尊这么土的称呼？哎，你这人上次还闹呢？嗨，我呀，今天刚去灭了一伙人，这不擦伤了吗？不是我说你，打个游戏还能线下干架？你父母要看到你这种吊儿郎当样子，被气死了。对，结婚了没？结了。嗯，既然如此，我给你介绍份工作。我们医院这还缺个扫地的，等你上好了过来扫地，一个月给你两千块钱，不少了吧？这不比你天天在家打游戏强？嗯。放心，医院给我这个面子。不用了。哎，不是我说啊，当年你也是咱学校的高富帅，这时间真是把杀猪刀啊！当年的高富帅成了这样，而我这样的屌丝却成了人生赢家，还要反过来照顾你这样的高富帅。嗯。哎，那个谁，你过来一下。主任，怎么了？这个病房的病人费用全交齐了吗？全交齐了，主任。怎么可能呢？在我穷逼一个，钱怎么交的那么多、啊？主任，顶层豪华 VIP 病房来了贵客，你看。这能住进 VIP 的不是有钱的，就是当官儿。哎。又有发财，还愣着干嘛？还不赶紧去伺候着，没点眼力劲，能把他们照顾好了，咱们跟着吃香的喝辣。好、哦，林凡，走啊！干嘛去？啊？那边的 VIP 病房空出来了，我们现在搬过去吧。哎呀，去那边干嘛、哎？在里边好好的。不听话是吧？睡不着打呀？走，哎，去，走啊！去，我去，我去，去。哎哎，魏爷，你们住的是哪位大院啊？郑静，郑静，记住了啊！这里面住的是一位大人物，其他的不要动我啊啊！一会儿这个大人物来了，我一定要好好表现，争取留下好印象。哎哎，干嘛呢？啊，说你们干嘛呢？怎么害我领走？老同学，我们就来参观参观。谁是你老同学啊？我是这里的负责人。这里是你这种穷鬼该来的地方了。赶紧滚，赶紧滚，赶紧滚！赶紧滚，赶紧滚，赶紧滚！哎，你这人、哎，老同学，这就是我们该来的地方啊！哎，你小子找不自然是吧？我告诉你，这里是高级病房，不是你这种穷鬼该来的地方。你想来参观，没问题。
。但是今天不行，那里面大人物出院了，我可以带你来参观，明白吗？为什么今天不行？我觉得今天可以。小哥，你是不是脑子被门挤了，听不懂人话？我告诉你，你要是坏了我的好事，我让你吃不了兜着走。吃不了兜着走就吃不了兜着走。我命令你赶紧给我滚出去，否则不要怪我对你不客气。老同学，我跟你说。你别紧张，其实我就是这里的大人物。老同学，我跟你说，你别紧张，其实我就是这里的大人物。你放屁！你要是这大人物，我就是听我老子！你住嘴！老板，正好我去顺势向你汇报。同事，就这个穷屌丝，原本是低端病房的，可他不安安分分就在下面待着，竟然自己跑上来。你个狗眼看，你个狗东西！龙尊，您是我听了。龙尊，你你是龙尊？龙尊，你你是龙尊？刚才在楼下不是已经跟你说了吗？老同学，你还不相信我呀、啊？我准备的一切到头来都是为他准备的。不对呀、啊，他不是个穷屌丝吗？不是到国外打黑工了吗？怎么变成大人物了？龙尊好，小四。你把医院外面的人和这个人都撤出去吧，医院的人需要休息。可是，没事，我没有危险。是，我们走。我们老大的安全，可就交给你来照顾了。哎，老吴啊，你说，呃，我是刚才我是狗眼看人低，有眼不识金镶玉。哎，哥，行了，行了，行了。回去吧，没事了啊，走吧。老总，啊，是是是是。媳妇儿，发生什么事了？沈家出了大麻烦。别着急，慢慢说。哎，算了，你还受了伤呢，不说了吧。我这点小事没什么，赶紧说。他不说，我来说。二叔，不是说好了我来说吗？到底怎么了？你说，我看你根本就没把你唐姐放在心上，说什么姐妹情深，到底还是不是一家人？说的比唱的好听。二叔，你别教育小雪了，到底什么事？快说！这么大的事儿，她都受伤了，根本就不知道能不能解决。给她说了，不是添堵吗？她这算什么伤？丽丽不是在病床上被人绑架的吗？小雪，别插嘴。我跟你，我跟你丽丽被人绑架了。二叔，你别着急。有什么事你跟我说，肯定能解决的。你能不能帮我，我不知道，但这事儿肯定跟你有关系。绑架丽丽，叫刘老二，他的靠山是江俊峰。江俊峰是昆仑门的少主，你之前跟昆仑门的多少人结下了多少缘分？这事就冲你来的。又是昆仑门的人，他们要是想整你，绑架你媳妇儿不就行了吗？绑架我女儿干什么？你看看你们干的好事儿。我知道，我知道你也帮不了我。可是，二叔，你说这话干什么？而且，你怎么知道我没能力？这不是明摆着。你再怎么厉害，你是一个人，人家昆仑门上上下下几千号人啊，就是一人一脚，别把你小子踩死了。如果我的能力超乎你想象呢？我不跟你耍嘴皮子，林凡，就算你拼上这条命，你要把我女儿丽丽给我救出来。小雪，我去去就回，人命关天，我不敢耽搁。小四，来，跟我来。是。龙尊，事情的原委都已经搞清楚了，所有的证据都在这里，你自己看一下。所以这些事情跟我都没有关系，是吗？没错，刘老二的老婆是熊猫血，她最近生病了，整个天染市的血库都供不上熊猫血，她也不知道从哪里查出来沈玉堂的女儿沈丽丽就是熊猫血。
，然后就派人将沈经理从医院里藏回来。你的意思是，这个刘老二还算有情有义的，是为了他老婆才干出这些事情的？有情有义，这个刘老二在乡下结婚生子，后来到了城里，不知怎么就帮上了县长的老丈人，为了巴结他的老丈人，抛妻弃子。卷走了家里的所有的积蓄，就和现在的妻子结婚了。混蛋，这个家伙比陈世美还狠。他现在攥着沈丽丽，把她当成了长期的血库，供自己的老婆使用。居然干出这种丧尽天良的事儿，还把手伸到我们沈家头上。沈丽丽在床上已经躺了好多年了，幸亏您妙手回春，她才从植物人的状态中苏醒。但是她的身体一直体弱多病，根本经不起这样的折腾。小子。再开快点，要不然一会儿沈丽丽没命了。本来沈玉堂想亲自上门要人的，但是刘老二背靠江俊峰，他不敢惹江俊峰，只好到医院来找您。我已经让人隐藏在刘家的附近了，随时可以动手。不用，我一会儿就会一会这个刘老二，他不会把沈丽藏在自己家里的。我明白了。不惜一切代价，找到沈丽丽。该死，刘哥，要不我把医生叫来？不惜一切代价救我呀！你等我接话。刘哥，要不我把医生叫来？不惜一切代价救我呀！你等我接话。刘哥，沈玉堂那边，哎，快闪开！龙尊，这几根银针真的能救活他？别插话。龙<咳>尊，他有反应了，送医院输血。把他给我放下！把他给我放下！你是谁啊你？让我放下放下！我是刘老二，你抢了别人的女儿，还在这草菅人命！我不把你送进警察局，我就是孙子！你是谁啊？你挺狂，他跟你有什么关系？你这么护着他，是要你命的人、啊。我不管他是你什么人，这种人在我这里就是废物，活着也是多余。他给我老婆献血还是有点用的。这人面兽心的混蛋，我看你是找死。龙尊，这种人交给我，别让他脏了你的手。把他交给我，别让他脏了你的手。啊！爸，快救我！告诉你，少管我的事！我岳父可不是好惹的，我老婆的表哥是江俊峰，你更惹不起。不脏，话多。你就是他的岳父，你纵容自己的女婿行凶。我正要找你，你倒自己送上门来了。小子，我不打不明白的仗，报上名来。你当着我的面殴打我的女婿，待会儿我可饶不了你。我叫林凡，是沈家的上门女婿。你抓了沈家的人，我是不会放过你。原来是那个沈家的上门女婿，啊，听说过。既然听说过小姨的大名，就赶紧放人。一个上门女婿，你嫌弃谁嘛？夺命书生，有点见识，那就赶紧下回求饶吧，不然你们沈家都跟着你倒霉。小子，你退下，你打不过他，要打就打，废话少说。这么多年，夺命书生是一点进步没有啊？什么？你是龙尊？记性不错，前两年刚有师傅打了一点。这个家伙是你的女婿，他为了入赘你们家，抛妻弃儿，差点害死自己的亲生骨肉。就这样的人，你还要保他？你这个黑心烂肺的畜生，竟然敢骗我！你的第一反应居然不是骂他为什么草菅人命，而是骂他为什么骗你。真是不是一家人不进一家门呐、啊！啊，看在你女儿的面子上，你救救我，我错了
，是你们害了我。如果当初不是你蛊惑我，我怎么会干出这种事情？现在你们得罪了沈家，我走出去，沈家一定不会放过我。你必须要救我。事情都是你干的，与我无关。我会把你亲自送到警察局。爸，我错了，刚才不应该这样对你讲话。你一定要救救我，一定要救救我。刘老二的事情已经解决了，现在我们该去解决了。既然坏事做决的刘老二已经伏法，咱们之间也没什么账要算，没什么账要算。是啊，绑架沈丽丽救的是你的女儿，你告诉我没什么账要算。我请她是为了救人，没想到刘老二用这种粗暴的方式来请她。胡说八道！沈丽丽她本来就是个病人，根本不具备献血的条件。你这时候把她绑过来，不就是害死她了吗？我也不是医生，我怎么知道这些呀、啊？算了，跟你没什么好说的。像你这种人，背地里没少干龌龊的勾当。小四，把他绑起来送警察局，然后把沈丽送去医院。我们走。是。林凡，你要敢这么对我，江家不会放过你的。我最讨厌别人威胁我什么东西吧？他一会儿不见又想我来。别耍贫嘴了，今天不是要去参加清远市给江俊峰办的接风宴吗？不是说好了要去找线索吗？这都几点了，你还在玩游戏？等我打完这局再说。现在才五点，接风宴是八点。你看我们天还没黑呢。今天是去示威的，你穿成这样会被别人瞧不起的。我们必须提前回去换一身衣服，不然会被别人看扁的。看扁了正好，正好杀他个措手不及。废话少说，快走。哎，行行行。别动手！今天负责守卫的都是江俊峰的人。看来这个江俊峰跟刀疤脸有点关系，嗯，有意思。这次是来收集情报的，你可千万别动手，这里肯定都是他的人。明白。你怎么变这么聪明？哟，江大公子，可把你看来了。原来他就是江俊峰，上次在拍卖会还和我抢东西。不对啊，上次我跟他交手，水平也就错了，没那些人吹那么贤惠啊。原来他就是江俊峰，上次在拍卖会还和我抢东西。不对啊，上次我跟他交手，水平也就错了，没那些人吹那么贤惠啊。这赔了，我去见个朋友。是你，你叫江俊峰，小雪，我们又见面了，你还是这么漂亮，你们认识？大学同学。我当年在学校对你这个校花死缠烂打，你理都不理我，没想到你这个男朋友也不怎么样。本小姐愿意，怎么了？他比你可强多了。正式认识一下，黑龙门少主江俊峰。正式认识一下，黑龙门少主江俊峰。你不配跟我握手。哼，你知道我是什么人吗？漂亮小丑，手下败将，你不配让我知道。小雪，啊，你赶紧管管你的男朋友，得罪了我们江家，我父亲可不会放过他的。纠正一下，这不是我男朋友，这是我老公。你结婚了，嫁给了这种人，嘴巴放干净点。什么叫我这种人？而且。得罪你怎么了，小子？如果你巴结巴结我，说不定今天就是你飞黄腾达的好机会。我见识过你的身手，来给我当个天人保镖，不比你现在混得好？是吗？你看你这个穷三样
，入赘沈家，不就是希望能够飞黄腾达吗？区区沈家，怎么比得了百年世家？就连龙尊，我们也不放在眼里。你认识龙尊？这个人是一个人物，不一般。我想认识认识他，和他交个朋友。但是他先后伤了我昆梦门的人，我是不会放过他的。那算了吧，你连我都打不过，你还打过龙尊？我教训人需要自己动手吗？你要是识趣的话，就乖乖的做我的保镖。我把你引荐给我的父亲，让他教你几招。想当年，就连威震清远氏的林家都不是我们的对手。林家，这是很多年前的事了，不提了。小雪，不如你们离婚，我来当你的丈夫，怎么样？不必了，江远峰，我以前不喜欢你，以后也不会喜欢你的，你就死了这条心吧。我感觉这不是太坏我。我们走吧，媳妇。嗯。这周围都是他们的人，不方便动手。我先去开车，不要等他。小雪，小雪，看好他。是。你说林凡去见了少主，少主还绑架了沈若雪。是。我倒要看看他们想干什么。去，把消息放出去，让林凡知道他老婆现在在我手上。想活命的话，让他一个人过来。是，我倒要看看你怎么从我手里把他救出去，龙尊。小雪找到了吗？老大，已经打听清楚了，被江一峰那小子抓走了，估计是求爱不得，连累伤害。夫人被他关进了秘密会所的小黑屋里，说必须让你一个人去。那小子对小雪一直居心叵测，我得赶紧找他，不然小雪有危险。您不能一个人去冒险，他肯定设置了陷阱在那儿等着你。当然知道他设置好陷阱，可他又打不过我。刘子，下车。龙尊，下车。江俊峰，你个混蛋！你凭什么抓我？你快把我给放了！我们的沈家的清远氏也是有头有脸的人物，你们家就算是再好，也应该顾忌一下吧。小姐，你放心，我不会伤害你的。等林芳来了，你就知道你为什么在这儿了。你找谁？我不看。小雪，你怎么样了？我没事儿。你傻不傻呀？这人就一个人就过来了。这孙子让我一个人来，我能不一个人来吗？别过来！咱俩当算清楚了，我自然会放人。你别动他，动他一根头发，不弄死你。江俊峰，咱俩什么仇什么怨呀？不就是在赌场抢你个破盒子吗？用得着这么大动干戈吗？我说过了，那个龙尊先后杀了我昆仑门的好几个人，我一定不会放过他的，对吧？龙门。原来你早就知道我叫龙尊，就算你不来找我，我也会去找你的。你的手下打着你的旗号，在外面坑蒙拐骗。让我该打的打，该杀的杀
，该进监狱的进监狱。你能拿我怎么样？就是他，给我上！等给我滚出去！少主，在门口等着。是，江继峰，咱俩交过手，你打不过我，你确定让他们出去？上次是我大意，咱们再比一次。你不行，哈哈哈哼，监狱自己非要找死，那就不要怪我不客气了。少废话。这脚不错呀，能躲得过公差指的，没几个人。小子，白天楚天坏这种人也就算了，你明知道刘老是我家亲戚，还要把他送进监狱，我看你是活得不耐烦了。你看小弟，我看你是活得不耐烦了。你看小弟，堂堂龙尊。果然有两下，堂堂骷髅门的少主，你却不怎么样啊！我输了，我打不过你，但是我骷髅门有的是高手，你给我等着，人你可以带走，人我当然会带走，但是我好不容易抓住你了，你觉得我会放你走吗？你什么意思？你觉得我会轻易放过你吗？你什么意思？你绑了我媳妇儿，你觉得我会放过你？你想怎么样？你有没有听过，龙尊是有仇必报的？我爸不会放过你的。你爸是不是叫刀疤脸？你自黑啊！杀了我，我也不会告诉你的。你是不是不怕疼啊？我怎么动不了了？你怕痒吗？你说，我告诉你，你说，我告诉你，早说不就完了吗？我爸脸上确实有一道刀疤，不过那是很多年前的事了。你问这个干什么？他是不是有一块红色的令牌？红色令牌，只有我和他，以及我们的亲信才会有。他总是会在事发地点放上这个红色的令牌，对吗？这是他的私事，他会告诉我吗？既然你什么都知道，你还问我干什么？不愧是昆仑门的少主啊，都到现在了还这么硬气。我就是求着你，你能放了我吗？就是在后，敢杀了我吗？有道理，这么聪明的昆仑门少主，竟然养了一帮废物。我都已经告诉你了，你可以走了吗？好吧。你怎么把他给打晕了？你怎么把他给打晕了？要想抓到刀疤脸，就得先把他绑了，而且。他不是先绑了你吗？这叫以牙还牙。我先送你回家，下次会保护好你的，千万不能像上次一样轻易离开家了，知道了吗？好，我明白。但是你真的要独自去面对刀疤脸吗？他不是武力很高强吗？你万一打不过他怎么办呢？放心吧，我没事儿。就算我打不过他，我还有我师傅呢。我父母的仇。需要我去面对。再说了，我不能拉着你一块陪我去冒险。一定要保护好他，放心吧，龙尊。林凡，一定要平安回来。那必须的。林凡呢？让他给我出来！臭小子，你说话注意点。林凡是龙尊，没大没小的。按辈分
他现在是我侄女婿，我可是他的长辈。二叔，你又来我家摆长辈的架子呢？少废话，赶紧叫他出来。他出去了。出去了？去哪儿了？你老实跟我说，他是不是绑架了江俊峰？江俊峰可是清远市的贵宾，我们沈家惹不起啊！别让他给我们沈家添麻烦了。他是龙尊，做什么事肯定有自己的道理。小雪，他为什么要抓江俊峰？林一盘虽然人不正经。但他还是很善良的，绝对不会去主动伤害别人。绑架沈丽丽的那个人，就是因为背靠昆仑门的江家才敢为所欲为。难道这些你都忘了吗？那丽丽现在不是没事了吗？你让她回来吧，别给咱们家惹麻烦了。二叔，你真是没有良心啊！用人朝前，不用人朝后。昆仑门江家的人绑架我，羞辱我，还险些害了我。江俊峰找林凡的麻烦，就是因为林凡把绑架沈丽丽的混蛋送进了监狱。他现在麻烦缠身，有很大关系都是因为你。你居然还埋怨他？你你这都是片面之词，是不是还不一定啊？你别在这里无理取闹了。如果沈家出事，我一人承担。你现在抓紧走，不然我就让萧瑟把你给请出去。爸，你看你的孙女。好了，昆仑门做了这么多恶事，受天惩罚是应该的。林凡是龙尊。他自己做事有分寸，我们走吧。这件事我们就不要过问了。可是商会那边怎么办？商家那么大本事，难道还救不出他儿子？你跟着瞎操什么心？回去。爸，别睡了。你想知道什么？我都已经告诉你了，你这是什么意思？啊？等你爸来你就知道了。林凡，没想到你堂堂龙尊竟然这么没有出息！你要缺钱，你给我说啊！绑架我，要赎金啊！大少爷，你要想套我话呢，你应该找个美人过来对我施展美人计啊！识相脸就放了我，我可以既往不咎。我爸是不会来的。林凡，我来了。爸，林凡。当初我就不应该让你活下来。你们这群杂碎不死，我怎么舍得死？好大的口气！我本来都打算原谅你了，可你好死不死的招惹我媳妇儿。要想活命，你就不应该来清远寺，回来就自由死路一条。桃花脸，别吹牛了，最后谁输谁赢还不一定了吗？臭小子，竟然敢对我们老大不敬！啊！说了让你一个人来，你还带保镖，你不想让你儿子活命了？你不会滥杀无辜，我儿子和你们家恩怨没什么关系，你不会杀他的。我就当你是夸我了。你的看门狗已经倒下了，你是过来呢，还是我过去？呢？你要知道，我想杀你，谁也拦不住。林凡，你疯了，敢这么跟我爸说话？你闭嘴！这么想杀了我？难道你不想知道你父母当年的事情吗？难道你不想知道是谁和我联手逼死了他们？你还有帮手？你父亲的身手不在我之下，你觉得我没有帮手能杀掉他吗？你的帮手是谁？很多年前，清远寺根本就没有这么多的世家大族，你们林家就是清远寺最大的家族。你的爷爷有一个养子，也就是叔叔，好、哦，林远的父亲。你爷爷临终前把一切都想交给你爸爸，但是你叔叔不满意，怀恨在心，联合我囚禁了你爷爷，赶走了你父母，自己当上了林家的家主。再后来，你爷爷就气死了。那他为什么不杀死我父母？因为你爷爷临死之前把一张画给了你爸爸，除了你爸爸。没人知道那张画在哪里。什么画？沈家祖先的半张藏宝图。就是，我在拍卖会拍到那张。不错，你叔叔给你父亲下了慢性毒药，让他功力大减，但始终没有找到那张画的下落。你父母为了你能活下去，硬生生的咽下了这口气。那我父母为什么要自杀？很简单，你叔叔绝对不允许你父母有后代。眼看你一天天长大，他急了，派我去给你父母一个选择：要么让你死，要么交出那幅画。后来呢？我给了他们第三条路
，他没透露话的下落，然后自杀了，我就放了你。但是我没想到，他们给我的信息是错的。所以，几年前林远才会派杀手追杀我。是的，自从你消失后，他们就一直在找你，好不容易找到你，眼看就要得手，没想到你命大，被高人救走了。几天前。林远引诱我们去找藏宝地点，也是你策划的。当然了，可惜林远是个蠢货，烂泥扶不上墙，被你反杀了。你想利用我们找到宝藏，再让林远杀死我们，最后你坐享其成，对吗？是的，一箭三雕，厉害吧？早知道你这么聪明，我就该好好栽培你。真晦气！你家的事我也说的差不多了。你想怎么死？所以你这次来清远市根本不是为了做生意，就是为了杀死我，对吗？当然了，斩草要除根。我刚才说了，不仅要接受你，还要接受你的老婆以及整个沈家。爸，妈，我回来了。这次，我一定替你们报仇。小子，出招吧！我最后悔的就是没让你和你的家人一起下地狱。想不到你功力已经到了这种地步，老家伙，你坏事做尽，恶贯满盈，没想到今天会折到一个小辈儿手上吧？那就看你有没有这个本事啊！小子，出手这么狠！我爸妈死在你手里，他们唯一的愿望就是让我活下去。可是你呢？你联合林家那个养子一起暗算于我，我打你都是轻的。爸，小心！刘凡，当年害你爸妈的祖谋是你的叔叔，有本事你去找他。你放心，一个都跑不了。你爸他也是主谋。糟了，是迷迭香。江大海，你暗算我？自古兵不厌诈，没说不用暗器啊。你打你这个混蛋，快住手！你不是想要我命吗？来拿！林不是想要我的命吗？来拿呀！龙尊，林凡，不是让你乖乖在家待着吗？你来这干嘛？不是是担心你啊，龙尊。我已经派人将那里包围了，并且报了警，提交了他们的犯罪证据。把这些人送到警察局。下一个就是林家。林凡，我们先回家吧。小策，林凡他怎么了？他怎么了？应该是中了迷迭香，休息一下就好。那我们快走吧。